بعد يوم يومين رحت المجلس في واحد عرفني قال لي محمد تعالي للسني والمجلس يعني مستطيل شيخ محمد جالس في صدر الميلس والناس اللي يطلب واللي عنده شكوى واللي كل حد يتقدم ويتكلم اول شخص قام ثاني شخص ثالث شخص وانا ما عندي الجراه يعني لها ولكن اللي عداري دزني قال لي قام شخص وسرتي لس لس عند شيخ محمد وانا حافظ الكلام اللي بقوله يعني قلت طول العمر ما تعرفني انا اسمي محمد القرقاوي رقيتني من شهرين وان شاء الله اكون انت حسن ظنك وشكرا قمت فمسكني شيخ محمد من ايدي ويلسني مره ثانيه فالتفت لي شيخ محمد وقال لي محمد انا اعرف كل شيء عنك اهلا هذا فنجان من ثمانيه وانا عبد الرحمن ابو مالح يقول في اقتباس باخذه للامير محمد بن سلمان يقول اتى رجل في التسعينات ارانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الاوسط اننا نقدر ان نقدم اكثر كان يقصد الشيخ محمد بن راشد يقول رفع السقف فنريد ان نرفع السقف ايضا في المملكه العربيه السعوديه ونريد ان ينافس الجميع على رفع السقف هذا الاستشهاد بمدينة دبي خلاني أبغى أعرف عن مدينة دبي أكثر كيف صنعت مدينة دبي هي مثال لأن الأحلام قادرة أن تكون واقعا وأن من حقنا كعرب أن نحلم ونحقق أحلامنا طيب من الصديف من يقدر يتكلم عن مدينة دبي طريقة عمل حكومة دبي في صناعة المدينة والتعامل مع التحديات من التسعينات وحتى الآن قلت في الشيخ محمد بن راشد لكن هذا صعب فحاولت ابحث عن شخص رافق الشيخ محمد بن راشد في هذه المرحله ضيفي في هذه الحلقه وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد الاستاذ محمد القرقاوي عمل مع الشيخ محمد بن راشد اكثر من 27 سنه وعمل على بناء مشاريع عدة منها مشروع مهرجان صيف دبي بنى مدينه دبي للانترنت مدينة دبي للإعلام وغيرها من المشاريع والتجربة الطويلة هذه الحلقة عن شخصية محمد بن راشد وسيرة محمد القرقاوي وآلية عمل الحكومة يقول محمد القرقاوي أن دور الحكومات هو تصميم المستقبل فكيف تستشرف الحكومات المستقبل وكيف تراهن على فكرة مشروع كيف تتحول الاستراتيجيات من على ورق إلى واقع قبل أن نبدأ فيه برنامج رائع جديد أنتجناه في ثمانية هو برنامج اسمه سياق هذا البرنامج يشرح أشياء من حولنا ويضعك في يضعها لك في سياق ليه الإنسان ينتمي لهجتك داخل البيت تختلف عنها خارج البيت كيف بدأت الكفالة في الخليج وليش الحكومات تبغى تتخلص منها كثير من المفاهيم اللي يتساءلون فيها مع اخصاء مع علماء وباحثين الوصف البرنامج موجود في وصف هذه الحلقه اما الان لنبدا شفت فيديو كنت تتكلم في كيف كان قبل الاتحاد وانكم رحتوا في زياره كنت رايح من دبي لابو ظبي وين كنت رايحين؟ هاي رحله اعتقد تقريبا يمكن خمس سنوات خمس سنوات يعني مثل الحلم كانت الرحله هاي عاده في منطقتنا ولا فريجنا اللي ساكنين فيه دائما شباب الفريج عندهم رحلات مناطق جبليه البر وفي سيارات جيبات نسميها احنا لاند روفر المفتوحه كانت يعني في السنه مرتين ثلاث عندنا رحلات سواء لمناطق مثل راس الخيمه او مناطق ثانيه فاذكر هاي الرحله قبل الاتحاد كانت يمكن ثلاث اربع سيارات لاند روفر كشفات رحنا في رحله من دبي الى ابو ظبي من ابو ظبي الى العين ومن العين الى دبي الرحله هاي كانت مثل الحلم لي انا لان اطول رحله اقوم بها سيارات اغلب الطرق كانت غير معبده بين المدن الثلاثه هذه وطويله كانت في يمكن اسبوعين خذنا في الرحله هاي بالنسبة لي أنا هالرحلة شكل نظرة زمنية لرحلة الإنسان اليوم أنا على نفس الشارع اللي خذناه إلى أبوظبي مكاتبي في أبراج 
الامارات اللي تطلع على شارع الشيخ زايد اللي عرضه اليوم يمكن سبع ثمان حارات من كل جهه على نفس الشارع اللي اخذته وانا طفل الى العاصمه ابو ظبي قبل الاتحاد اليوم فوق ال 50 سنه مرت انا موجود الذاكره الذهنيه اللي انا الصوره الزمنيه ما زالت مثل ما هي على نفس الموقع تقريبا اللي مريت فيه. لي انا تعكس هالرحله يمكن بدايه 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 حياه بدايه رحله سعيده بدايه بناء بدايه عطاء بدايه اول زياره للعاصمه ابو ظبي قبل ما تكون عاصمه ايضا للدوله. ايش كانت تمثل لكم ابو ظبي وقتها؟ طفل صغير انا مدينه ثانيه مدينه ثانيه مكان ثاني مكان ثاني مجرد لان في حدود كانت ما اذكر الحدود بتفاصيلها ولكن يمكن حدود بسيطه كانت تصور او ما اذكر التفاصيل لاني كنت صغير جدا ولكن اذكر ابو ظبي اذكر العين بين دبي والعين ما في شوارع في الرده أوه. تمشي على على اراجيب احنا نسميها اراجيب زين ورمل في النهايه واماكن فيها طلوع واماكن فيها ولكن كطفل كانت رحله ممتعه رحله جميله كانت خلال فتره زمنيه حصلت معجزه معجزه قائمه على دائما رؤيه قائمه والرؤيه قائمه ايضا على عمل كيف من دولة ما فيها طرق أو طرق بسيطة وبدائية جدا إلى اليوم وحدة في البنية التحتية دولة الإمارات الأفضل في العالم ونحن في الخليج وفي العالم العربي اللي يعاني من مواضيع كثيرة جدا يعاني من صراعات يعاني من عدم كفاءة تعليم يعاني من اقتصاده يعاني من هجرة بشرة معاناة كبيرة جدا فأنظر الرحلة هاي بنظرة فلسفية دائما في حياتي وكل يوم أتأمل مكتبي الشارع هذا اللي خدته وأنا طفل في النهاية وذاكرة جميلة جدا ولكن أيضا تعطيني دافع للعمل تعطيني دافع أنه نعم ممكن نصنع امور كبيره جدا يمكن تفكر في الحلم ولكن تعيش ايضا كذلك في بصوره يوميه في كل المشاريع فالحمد لله اعتقد انا من الجيل المحظوظ في دوله الامارات لاني عاصرت الحقبه اللي قبل الاتحاد عاصرت الاتحاد وعاصرت ما بعد الاتحاد قيام الدوله ككل يمكن الاتحاد كم كان عندك؟ سنة 71 انا مواليد 63 22 7 63 تقريبا يمكن ثمان سنوات يعني في الحدود كان ولكن كنت صف ثاني ثالث اذكر بداياته يعني اذكر بداياته ولكن الذكرى الاولى كانت لي انا مع الاتحاد لما رفعت العلم اول رئيس عربي اعتقد زار دوله الامارات كان جعفر بن ميري وطلعونا كطلبه مدارس زار اعتقد ابو ظبي وزار دبي طلعونا كطلبة مدارس استقباله. أه ودونا اعتقد منطقة بسيطة يعني شارع نايف انه تعتبر الان مناطق تقريبا شعبية الان بس ايامها كان يعني في شارع على الاقل موجود في هذا وقفنا حول الشارع كاطفال رافعين اعلام الامارات والسودان كنت رافع علم الامارات فهاي الذاكرة الاولى لي انا اني رافع علم الامارات لاول مرة. طيب يعني مسيرتك ما كانت مخطط لها انك تكون رجل دوله وزير ابدا يعني احس ان يعني بالنسبه لي وانا اقرا في سيرتك يعني كنت لاعب كره قدم كره طايره كره طايره يعني ليش انت كنت طايره يعني ليش يعني طالع انا اعتقد طالع مسيرتي انا اشوفها جميله لان لان مسيره مواطن اماراتي شاب اماراتي عادي دخل المدرسه الحكوميه قبل الحكوميه درس عند مطوعه مثل اي واحد في الامارات من جيلي انا في المنطقه في الحي اللي فيه دائما في مطوعه زين ف 
درسنا عندهم طوعة هاي تعتبر في الزمن هذا اللي ما قبل المدرسة الروضة ولا ف... فدرسنا عندها متعة الحياة كان جميل الحياة لأن مريت بمراحل جميلة أشوفها من أجمل مراحل أنا محظوظ لهذا دائما أقول أنا في العملية محظوظ درسنا مدارس حكومية مدرستنا الأولى كانت من فتح عمر بن الخطاب في منطقة في دبي في ديرة اسمها فريج المرار في الشتاء مع الشمال دائما البحر يدخل علينا المدرسه حصل اجازه اسبوع اسبوعين واستمرت استمريت في المدارس الحكوميه طوال حياتي لعبت نعم كنت لاعب طائره في النادي الاهلي لان اخواني وعائلتي كلهم في النادي هذا وكان لي شرف الانضمام نلعب في منتخب الامارات ايضا الكره الطائره فعملت يمكن علم الامارات على صدري وانا صغير فدائما تبغى تفوز في منافسه في عطاء في حماس هاي مرتبطه بك تم معك طول الحياه على فكره بعدها ابتعثت الخارج درست رجعت مره ثانيه عن كم؟ سنه تقريبا 82 82 امريكا امريكا رجعت اشتغلت في وظائف حكوميه اشتغلت في وزاره الماليه كمدقق حسابات بعد التخرج لمدة يمكن شهور بسيطة وبعدين كان في مكتب في بلدية دبي بلدية دبي كانت أكبر مؤسسة في دبي الأكبر وأغلب المؤسسات فيها كانوا عاملين فيها مكتب جديد بالتعاون مع الأمم المتحدة يسمونه مكتب التطوير الإداري UNDP شغالين عليه ف اشتغلت معاهم وضميت لهم كم آه تقريبا يمكن ثلاث اربع سنوات ولكن كان تاهيل للامانه جيده بلديه دبي خرجت آه رجال كثيرين آه في الفتره هذه ومن ثم استمرت الحياه وما حاولت انا آه انتقي الامور اللي اعملها في حياتي بس دائما كنت احاول ما اخذ عمل حد ثاني يعني يمكن من اسوء الامور اللي ما احب اسويها اني اخذ وظيفه شخص ثاني. فاحاول دائما ان دائما الوظائف تكون جديده طول مسيرتي المهنيه يمكن في البدايات طبيعه الامور في وظائف موجوده ولكن بعد مع نهايه التسعينات دائما كل الوظائف اللي اشتغلت فيها تقريبا وظائف جديده. ايش تقصد؟ يعني بمعنى خلينا نقول انتقلت يمكن من دائره التنميه الاقتصاديه الى وظيفه جديده كنت مسؤول عن مدينه دبي الانترنت انشاء المدينه وظيفه جديده مثلا انشاء مدينه دبي الاعلام اشياء جديده فدائما كنت كان لي احراج اخذ وظيفه ثانية ما يعني لين اليوم لين باكر دائما في في هالحس موجود عندي واحب دائما اقول في النهايه في امور جديده ممكن تتكون فطول حياتي احاول دائما اسوي شيء مختلف ولكن ممنع يعني الامانه يعني محظوظ انا بقياده شيخ محمد يعني في فتره زمنيه من حياتي طريقه غير مقصوده تماما زين تواجدت وعملت من ضمن فريق الشيخ محمد. الشيخ محمد تركيبته، الشيخ محمد بطموحه، الشيخ محمد بفكره رجل مستقبلي ويخاطر. فكان سنويا ينقلني من وظيفه الى اخرى. بصوره تقريبا سنويه من وظيفه الى وظيفه ثانيه محظوظ أني كنت في هالوظائف تعلمت أمور كثيرة العمل مع الشيخ محمد عمل متعب نشيط جدا حرك دائما يطلب الأفضل ودائما يفكر في ما بعد العمل اللي سويته فدائما يحركك من مكان لمكان فأنا أعتقد وجود قيادة مثل الشيخ محمد تغير اعتقد في ملايين من الشباب في العالم العربي مثلي م. عشرات الملايين الفرق الوحيد ان كنت محظوظ وجود الشيخ محمد اهني للي مارسته في حياتي 
في يوم من الايام كنت مدير دائره الترخيص التجاري في دائره التنميه الاقتصاديه في دبي. ودبي مدينه تجاريه دائما رخص التجاري وكذا و... بعد سنتين وكنت شاب صغير يعني بدايه الثلاثينات حصلت عرض من القطاع الخاص. كنت بتم في الوظيفه عرضوا يمكن ضعف الراتب واكثر شاب صغير قلت خلاص بطلع قدمت استقالتي. جميع تفاجأ عقب يومين في رساله موقعه من الشيخ محمد الشيخ محمد يعني توا مستوي ولي عهد للاماره دبي للاماره دبي بترقيتي للشخص الثاني في دائرة المقصدية جميع تفاجئ كالعاده يعني الامور هاي تحصل يمكن داخليه من, من الشيخ محمد يوقعها بس لي انا الرساله كانت واضحه ان الرساله خلاص تم في المؤسسه الحكوميه في دبي ورساله الشيخ محمد وسام من مرقني من المذهب عندنا يعني لازم تروح وتشكر صاحب السمو على الترقيه وانا يعني ما ما لي يعني ما رحت في حياتي ميلس الشيخ محمد قبلها الله يرحمها الوالده قالت لي محمد يعني عرفت الموضوع انه سر شكرت الشيخ محمد قلت لها امي لا ما شكرته ليه؟ يعني لا رهبه وما متعود على اجواء المجلس وقد ما يعني من من هالناحيه الامانه يعني ما بعد شهر كان في الصيف اذكر الموضوع رد سالتني مره ثانيه ابوي شكرت الشيخ محمد قلت لها لا ما سرت فقالت لي عيب لازم يصير تشكره المهم بعد يوم يومين رحت المجلس واول مره لي انا في المجلس وكان مجلس زعبيل القديم مش فدخلت المجلس مسموح لاي احد يدخل؟ آه مفتوح للجميع. فدخلت المجلس اول مره بعد سبحان الله رب العالمين في واحد عرفني قال لي محمد تعالي لسني والمجلس يعني مستطيل شيخ محمد جالس في صدر الميلس والناس اللي يطلب واللي عنده شكوى واللي كل حد يتقدم ويتكلم. فهذا ال الشخص الطيب اللي جالس عداله قال لي يوم بيقوم الشخص هذا روح لي سداله وقول الطلب اللي تبعه. انت جاي كمواطن عادي بيسلم كمواطن عادي الحين انا ما اعرف ان الشيخ محمد يعرفني ولا ما يعرفني يعني أوه. انا واحد من الاف الشباب في دوائر حكومه دبي. المهم اول شخص قام ثاني شخص ثالث شخص وانا ما عندي الجراه يعني لها ولكن اللي عداله دزني قال لي قام شخص وسرت لس. بس عن الشيخ محمد وانا حافظ الكلام اللي بقوله يعني. قلت طول العمر ما تعرفني انا اسمي محمد القرقاوي رقيتني من شهرين وان شاء الله اكون انت حزون ظنك وشكرا قمت. فمسكني الشيخ محمد من ايدي ويلسني مره ثانيه. المجلس هذا التفت تعال شو القصه؟ بين الشيخ محمد شو معنى سحب محمد ويلسه. فالتفت لي شيخ محمد وقال لي محمد انا اعرف كل شيء عنك. يعني تعرف انت في هذيك اللحظه واول مره انا سويت اول <تصفيق> بروتوكول المجلس والناس تطالعك وتقول يعني شو يابني؟ فطلب واحد في الميلسا قال زقروا معضد. معضد ما كان موجود. وخلاني جالس عداله ويخلص الناس بالجهه الثانيه. عقب فتره ها معضد طلبوه من بيت من وينه وصل. ايش كنت تفكر وقتها؟ لين جاء ما ما اعرف الحين انا انا طالع جالس مثل حلم يعني بالنسبه لي انا. الشيخ محمد يلسني قال لي اعرف كل شيء عنك شاب في بدايه الثلاثينات. ف وصل المعضد وقف في صدر الميلس وقال له شيخ محمد يقول المعضد قول قصتك يا محمد القرقاوي. يوم كنت مدير دائره التنميه الاقتصاديه عفوا مدير الترخيص التجاري في دائره التنميه الاقتصاديه سبحان الله قبلها بسنتين ثلاث اشتغلت على مشروع هو مشروع 
الجوده في القطاع الخاص في دبي، جائزه دبي الجوده اخذت بعض الكورسات في في اذكر بنك المشرق وتعلمت بعض الممارسات الاداريه في موضوع الجوده. لما ترقيت على منصب مدير اداره ترخيص تجاري كان في خوف عندي انا من المنصب نفسه. المنصب اوقات هالمنصب ياخذ الناس لمستوى معين، لان الناس محتاجة انه. الانسان لازم يهذب نفسه. ولكن ايضا حصلت حادثه في اول يوم مسكت المنصب هاي، شاب عندي مكتب كبير، طاوله، مراجعين يدخلون علي. دخل علي واحد شايب. قال لي ابوك الله يرحمه عبد الله القرقاوي؟ قلت له نعم. السوق ابوي كان تاجر في السوق. قال لي ابوي انصحك بشيء، ترى الكرسي اللي جالس عليه انت مثل كرسي الحلاقين هذا. عمي شو تقصد؟ قال لي اليوم انت بتيلس بي غيرك وغيرك وغيرك وغيرك. دوار كرسي دوار هذا. شايب رساله بسيطه ولكن رساله تعلمتها ومارستها طول حياتي كان رساله من ابوي الله يرحمه عموما طلع الشايب هذا من يومها من سنه تقريبا اتكلم انا يمكن 95 او 94 ما عندي طاوله في المكتب قررت اني اشيل الطاوله واني اهذب نفسي كشخص وبيني وبين اي عميل عندي طاوله مستديره او اي لسياه على سوفا مثل انسان ثاني نصيحه قد تكون بسيطه جدا ولكن عميقه جدا عشان الانسان الحياه ما تاخذه ولكن عقبها سوي شيء ثاني عشان اهذب نفسي نزلت عندنا كان طابق ثاني مختلف اللي فيه جميع الكاونترات للموظفين كان في 150 موظف مع المراجعين مع كنت ايلس مع المراجعين بصوره يوميه صوره يوميه ألس مع المراجعين فجزء من كانت عمليه الجوده نتخلص الاجراءات تطور الاجراءات ولكن ايضا تعرف احتياجات الناس تخلصهم في نفس الوقت ولكن الحياه فلسفه والحياه حكم نرجع لقصه معضد وانا جالس في مع المراجعين على كراسي المراجعين والمراجعين يعرفوا يتوقعون اني انا واحد يمكن من من المراجعين ايضا كذلك مش مدير الاداره نرجع لقصه معضد معضد قالها انا دخلت دائره التنميه الاقتصاديه دخلت صاله المراجعين يعني واحد يعني محمد القرقاوي طبيعي انا كنت جالس لما اشوف حد كبير ولا حد محتاج اروح له اقول له عمي كيف ممكن اقنع؟ يقول يا يلسني عداله على كرسي اللي عداله اخذت الاوراق شو عندك؟ اذكر كانت عند عقب رخصه محطه محطه بترول كانت اخذت الاوراق اعطيتها الشاب اللي يبغاني قلت رجع نخلصها تميت اسولف فيها اخذت الاوراق مره ثانيه من الموظف سلمته مشكور عمي محتاج اي شيء وراح. ليش سويت زي كذا؟ لان هذا الصح وهذا ما يعني ليش سويت؟ انا اعتقد يعني ليش تنزل مع الناس؟ يعني العاده المدير ما يعني لا انا اعتقد الانسان حسب طالع في النهايه في امور في امور نتعلمها في الحياه وفي بعض الامور نكتسبها في الحياه، نكتسبها من امنا وابونا. بعض الامور جيناتنا. بعض الامور ايضا تعليمنا، بعض الامور رب العالمين رايد سبحان الله، لازم الانسان تكون عنده الدنيا تاخذك. تاخذك الدنيا في اماكن بعيده جدا، وتتعرف على بشر كثيرين جدا، وتنصدم في الحياه في امور وفي ناس، طبيعه البشر. دائما تعلمت انا من البدايات ان الانسان دائما يكون هو نفسه. تصنع ثرى والكذب مدى قصير جدا. الشباب اللي ربعي اللي معاي ما زالوا من المدرسه معاي لين اليوم. شخصيتي من المدرسه من الثانويه لين اليوم نفس الشخصيه ما غيرها. هذا انا. 
ليش اسوي هذا؟ ليش انزل مع الناس؟ ليش اساعد الناس؟ طبيعه عملي. انا في النهايه موظف. موظف خدمه عامه. شغلتنا الاساسيه نسهل على المراجعين. طبيعه عملي في التراخيص التجاريه اني اساعد الناس التجار المستثمرين يعني هاي طبيعه العمل ويمكن صدفه يعني ايضا كنت ياس ادرس موضوع الجوده في النهايه والاداره اليابانيه في الجوده كنت ادرس في نفس الفتره هذه فايضا ساعدتني ولكن في النهايه شيء في بعض الامور ربانيه في الحياه المهم نرجع للقصه قصه معضد مره ثانيه معضد عقب ما خلصت سلمت مع السلام عمي طلع من الدائرة طلع واحد من المتسوقين السريين عند الشيخ محمد عقب يخبرني القصة المعضد فراح عند الشيخ محمد يقول لي في في الميلس قال القصة هذه وصار عند الشيخ محمد قال له طويل العمر حصلت لك واحد وزير يقول مع العلم الشيخ محمد ما كان رئيس الوزراء أيام هذا قبل رئاسة الوزراء تقريبا ب 11 سنة <تصفيق> ولا كنت احلم اني في يوم من الايام اكون وزير، هذا قبل اني ما اكون وزير بدعشه. لا لا لاني ما فكرت للامانه ما آه. فكرت. لان ما فكرت. فمعضد هذا ما شاء الله عليه عنده عنده بعد نظر، فالمهم القصه انه في النهايه صار عند الشيخ محمد قال له نتعال في واحد من الشباب جيد كذا كذا طبيعه عمله. ومبين من يومها الشيخ محمد خلاني على القائمة اللي عند اللي يتابعها وبعد فترة أذكر يعني يوم أرجع بالذاكرة زارنا الشيخ محمد الدائرة وكانت لنا نظرات يعني بيتأكد من منو الشاب هذا يمكن زين عقب تمت مرة السنوات في يوم قررت أني أطلع من الدار الحكومة من دار الحكومية دار الاقتصادية اتجه القطاع الخاص يا الترقيه هذه. ففي الحياه دائما لين حين اكرر الواحد دائما اقول سوي الخير الخير ورب العالمين بيجازيك على نيتك دائما في الحياه. سويتها لان هذا الصح. ما توقعت في في يوم من الايام القصه توصل عند الشيخ محمد. ما صورت انه هذا معضد متسوق سري، واحد من متسوقين سريين عند الشيخ محمد. وما توقعت يعني قام بحجم الشيخ محمد يتابع واحد من الشباب من آلاف الشباب اللي موجودين في دوار دبي ولكن هاي إدارة الشيخ محمد شيخ المعضد قال القصة أوكي وأنا في الميلس فالشيخ محمد قال لي محمد تعال باكر الحين تكلم تقريبا يعني في التسعينات منتصف التسعينات 96 95 97 في الفتره هاي قال لي تعال باكر جيت باليوم الثاني نفس الميلس بس دقيقه الحين قال لك تعال اليوم الثاني طلعت طلعت وش كان في بالك؟ الحين ايش يقول اليوم الثاني؟ في الحلم كان صرت عند امي الله يرحمها قلت لها القصه فرحت زين فرحت معاها ولكن حلم كان حلم يعني المنظر كله كانك جالس تحلم. قالت لك شيء الوالده؟ الوالده دائما تدعي لي بالخير يعني في النهايه العلاقه بيني وبين والدة الله يرحمها كانت يعني تعرف امهاتنا مختلفات عن اي جيل كان خاصه الجيل اللي ربونا نحن فيها ف طريقه التربيه طريقه الحنان يعني ما 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 تبين لك وايد امهاتنا ما الامهات الحاليات الان ولكن تربيك تربيك كرجل في النهايه للحياه. فالشيخ محمد قال لي تعال باكر ما اعرف شو الموضوع رجعت باكر قال لي عن موضوع اعطاني مشروع صغير جدا قال لي طالع المشروع هذا وخبرني يوم الثاني خلصت المشروع وراجعته كان يبغى رايك في المشروع؟ قال لي ادرس الموضوع هذا وطالع فراجعته بالباكر اعطاني شيء اسويه انجزته ورجعت صار لنا الان سنه كم يعني تقريبا 
28 29 سنه مع سمو الشيخ محمد جربني مره يجربك مرتين يجربك ثلاث مرات يختبرك وتستمر الحمد لله يعني رحله اولا جميله اولا تخدم صاحب سمو الشيخ محمد شخصيه لن تتكرر في التاريخ يعني اليوم في شخصيات تاريخيه على مستوى العالم الشيخ محمد واحدة من هاي الشخصيات تخدم وطنك في النهاية اليوم الجميع ساهم في بناء وطن جميل جدا اتشرف ان اكون واحد من عشرات الالاف من الشباب اللي, اللي ساهموا في النهاية تمر اوقات فترة صعبة اوقات تسال نفسك اوقات تكون منهك اوقات حد يقول لك شكرا اوقات حد لا ينتقد ولكن هاي مسيره وهاي مسيره بناء وطن لا تستحمل المخرجات هي اهم شيء اليوم المخرجات مثل هالرحله مثل الرحله الاولى بين لي انا بين دبي وابو ظبي على شارع ترابي اليوم الرحله هاي على افضل بنيه تحتيه الجميع ساهم في بناء هاي الدولة وأنا واحد منهم في النهاية وجميل أنا أقول دائما القيادة عندنا عطتنا فرصة لأن يعني كل حد عنده أحلام كل حد يبغى يخدم كل حد يبغى يعطي جميل العطاء يعني مثل أنا أقول أوقات كأنك تلعب مباراة كرة قدم تبغى تفوز فيها دائما ولكن في المباراة هاي اوقات تتعرض لكدمات صحيح تتعرض حد يخرطف لك مثل ما يقولون بالعامي جزء من الحياة هاي في النهاية تخسر تخسر تفوز ولكن في النهاية المسيرة حلوة وإذا كان فيها فوز لبلادك تكون دائما أفضل طيب أنا ودي أقتبس من الأمير محمد بن سلمان كان مرة قال أتى رجل في التسعينات أرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أننا نستطيع أن نقدم أكثر الشيخ محمد بن راشد آه هذا الرجل واضح أنه ينظر له كل خصوصا في المنطقة بأنه رجل صنع المستهل ودي أعرف أكثر عنه وأنت اللي اشتغلت معاه كل هذه السنين 27 سنة أو أكثر آه فودي أعرف منه آه الشيخ محمد بن راشد كنت حاضر كلمة سمو الأمير كان في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض وصاحب سمو الشيخ محمد حضر في المؤتمر هاي في فترة يمكن الكثيرين كانوا مكنسلين ألغوا ولكن كان أصر على الحضور أصر على اللي يحضر المؤتمر وكان يحضر كل يوم الصبح الساعة 9 ثلاثة أيام طوال المؤتمر بس للتاريخ يعني أنا كلمة كلمة لازم تقال الرجال مواقف فكان موقفه أنه لازم أحضر ولازم أكون داعم في المؤتمر ها في فترة كثيرين الناس بينت الشيخ محمد مثل ما ذكرت شخصية لن تتكرر يعني اليوم الواحد يقرأ التاريخ لن تتكرر لانه نعيش واقع مرير في العالم العربي نسب الفشل اكثر بكثير من نسب النجاح اذا قلنا نحن نجاح يمكن 1% 99% في العالم العربي فشل في قطاعات كثيره جدا ان ياتي شخص من الخليج بامكانيات ايضا مش عاليه ماديه يقول بعمل سياحه ببلدي صحراء حر ما في مقومات تماما تتحول اليوم اكثر مدينه تستقطب السياحه في العالم هاي معجزه يوم قالها كانوا الناس 
يعني يتوقع انه ممكن ولا لا لا اللي جنبه هو يذكرنا قصه دائما الشيخ محمد كان مع بعض وزاره الخارجيه بدون ذكر اسامي اول مره يقول طرحت عليهم الفكره وقت تكون بدايه الثمانينات يمكن قال ضحكوا قالوا الشيخ محمد يعني معقول هالتفكير بيونك الخليج في النهايه بيئه طارده ما عندنا شيء ما عندنا فنادق ما عندنا مطارات ان ياتي رجل ويحول مطار في مدينه عربيه لاكبر مطار في العالم مش في الوطن العربي في العالم اكبر عن مطار هيثرو هذه معجزه تحتاج تحتاج قوه وذهنيه خارقه يعيد تشكيل قطاع الطيران على مستوى العالم بعد طيران الامارات قطاع الطيران في العالم تم اعاده تشكيله الطائره ما صارت طائره ممله الرحله مو ممله اعاد تشكيل قطاع الطيران لما تطالع انت وبعد يعني ساحل دبي بسيط ما يتعدى يمكن 50 60 كيلو سواحلها واليوم عندك 88 مينا على مستوى العالم هذا تحتاج واحد جبار يشتغل ليل ونهار يؤدي هذا لما تعيش في منطقة فيها مشاكل اضطرابات طائفية عرقية دينية مذهبية ويخلق لك نموذج الناس ممكن تعيش مع بعض بدون مشاكل هذا شيء حضاري مو موجود أيضا في الغرب الشيخ محمد أعاد تشكيل العقل في العالم العربي وعاد بناء الثقة في إنسان المنطقة تأثيره ما بنشوفها بس اليوم اليوم نشوف التأثير قريب تأثيره بيكون طويل لما تطالع أنت أوروبا عصر النهضة كيف خرجت أوروبا من العصور الوسطى في النهاية أو الدارك إيجز خلينا نقول مش الوسطى عن طريق مدينة اسمها فلورنس أمراء فلورنس اهتموا بالاقتصاد اهتموا بالعلم بالحضارة ومن ثم انتقلت إلى مدن إيطالية ثانية ومن ثم انتقلت إلى أوروبا حالة شبيهة موجودة اليوم هذه أهمية الشيخ محمد أنه بدا شيء بدا شيء يعيد تشكيل المنطقه يعيد تشكيل اقتصاد المنطقه الاهم ثقه الانسان بالمنطقه اليوم نموذج اللي خلقه هو النموذج الناجح انا اقول في نماذج في المنطقه فشلت الامريكان يو العراق خلقوا نموذج يعني تم احتلال العراق بالكامل يا الجيش الامريكي احتل بالكامل إدارة أمريكية بريمرية بالكامل الأمريكان مفروض أفضل الناس في الإدارة أفضل الناس في الاقتصاد أفضل الناس تم تدمير العراق هناك نموذج من أهل المنطقة من المنطقة يناسب المنطقة ناجح المنطقة هذه أهمية الشيخ محمد تاريخية كلام سمو الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مستقبل الاقتصاد لان الشيخ الامير سمو الامير محمد سلمان قاري جيد التاريخ فاهم ويقدر طموح الشيخ محمد واللي عمل المنطقه في النهايه اليوم خلينا نقول قطاع الفضاء في العالم العربي نتحدث عن الفضاء بنبعث اقمار الفضاء من من الخمسينات لما ترجع الجرائد. اليوم بعثنا اول مسبار للمريخ اول اقمار صناعيه تبنى بيدي شباب عرب اليوم اول رائد فضاء في محطه الفضاء الدوليه 
لدينا مهمة إلى القمر ولدينا أيضا مهمة إلى حزام الكويكبات أبعد مسافة الإنسان يوصلها في المنطقة قطاع الفضاء قطاع جديد قطاع صعب الشيخ محمد سألونا ليش الفضاء قال لأنه صعب لأنه صعب لأنه في النهاية احتمالات الفشل عالية ولكن تركيب تحب التحدي جاء مجموعة الشباب ولكن الحمد لله اليوم تم تنفيذ استراتيجية طموحة جميع الشباب وسماه مسبار الأمل ما سماه مسبار الإمارات ولا مسبار بسمه ولا قال لا أبا أعطي أمل للشباب العربي هذا تجرد الشيخ محمد وهاي نظرته وهذا عزمه ولكن في نفس الوقت شيخ محمد انسان رحيم حنون القياده قائمه على مقومات في الحياه نحن نشتغل ليل ونهار نشتغل يعني صار لي معاه انزين نطلع الصبح نرجع في الليل ولكن ممتع العمل في النهايه خلق التحدي هذا ممتع لانه في النهايه دائما الشيخ محمد يقول فريق عملي فخورين نحن لما يقول فريق عملي فخلق اسلوب اداري جديد حتى في الوطن العربي في العالم العربي مع الاسف الاساليب الاداريه قديمه يعني اي مدير يذم اللي قبله واللي بعده يعني في النهايه كل حد يلعب دور البطوله والبطل ما في حد ناجح الا المدير لي في في الوقت هذاك غير المفهوم ما زالوا بعض المدراء موجودين على فكره <تصفيق> ما اقول بكل مختفى زين ولكن غير المفهوم هذا غير يعني في حداثيه في الاداره لا وما نقول نحن متميزين ولا 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 وصلنا لا بعدنا عندنا عيوب يقول دائما نبى نحسن نبى نطور عبد الرحمن يمكن في لحظه تاريخيه ما انا دائما ارجع لها في 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 دبي من الناحيه الاداريه يمكن في دائما في اشياء تغير وحده يمكن من المشاريع الاولى اللي اشتغلت عن سمو الشيخ محمد عليها كلفني بها كان موضوع برنامج الاداء الحكومي في حكومه دبي، كيف نحسن الاداء الحكومي في دبي؟ كانت في يمكن 96 97 تقريبا يمكن اول مشروع طالع لنا النظريات اللي في الـ في الـ في الـ الجوده قبلها كنا على جائزه دبي الجوده وخذنا من من اليابانيين خذنا من الامريكان بعض الممارسات ومن ثم حولناها الى ممارسات حكوميه طورناها الممارسات الحكوميه كان اول حفل واول حفل عملناه في بيت الشيخ سعيد المشتوم يد الشيخ محمد في منطقه الشندقه منطقه تاريخيه في دبي وكان الحفل مقبول على الهواء تلفزيونيا والجميع حاضر جميع المسؤولين وكل الناس اللي في دبي يعني في النهايه حفل منقول تكريم افضل دائره افضل مدير افضل قطاعات احتفاليه في نهايه الحفل الشيخ محمد راح على البوديوم منصه والقى كلمه سلم شكر كذا كذا وعقبها قال شيء اللي غير اعتقد مجرى الاداره في دبي قال لهم اليوم بعل النتائج من الاسوء <تصفيق> الاخر منو اخر فتم يعد اسوء <تصفيق> دائره دائره حكوميه اسوء دائره حكوميه في دبي ثاني اسوء دائره حكوميه في دبي واللي بعدها واللي بعدها صمت الهجوم كان علي كانت فكرتك ولا فكرته؟ لا فكره الشيخ محمد يعني ما انا لي, لي انا كانت ضدي انا لان الهجوم بيكون علي انا في النهايه الشيخ <تصفيق> محمد ما حد يقول لي شيء الشيخ محمد ف ف ف صعب الموقف لي انا شخصيا كان صعب 
صعب لان في النهايه هذه الان شاب صغير وهذه المسؤولين كبار واوقات تدفع ثار الثمن بعدين دفعت الثمن على بعض امور بعدين ما ما بدخل فيها انزين ولكن شيخ محمد جريء ما جامل ما قال هذا محسوب علي ولا ما محسوب علي وتم عيدها بصوره سنويا يذكر الاسوء سنويا شو حصل؟ حصلت ثورة إدارية في الممارسات الحكومية في حكومة بني تم إعطاء صلاحيات للشباب إن بعض الممارسات تحتاج شباب ناس عندهم فكر فالشيخ محمد معلم مثل ما يقولون خطوة واحدة غير المعادلة كلها تماما فطور العملية لهم وصلوا إلى مستوى معين من الآداء اللي هو راضي عنه وقف عن ذكر اسوء الدوائر ولكن في النهايه الهدف هو الناس الهدف رقي بلدك الهدف هو تحسين الخدمات اللي اللي موجوده فيها فهذا هو الشيخ محمد الشيخ محمد يعني جريء يحب البلد يعشق البلد يعني اذا اذا عنده هوايه هوايته هي بلده تطوير بلده مش مواضيع ثانيه يمكن هذه الهوايه الاولى اللي عند الشيخ محمد اللي ما مذكوره ابدا الناس تكلم عن الخيل تتكلم عن الشعر تتكلم ولكن انا اعتقد عشق الاول والاخير هو بلده بس برضو كانت في من الهوايات الاخرى مثل الخيل والشعر والكتابه وش كانت تعني للهوايات كيف تاخذ من وقتها من العمل أه شيخ محمد بكثير افضل عدا نحن كنا في موضوع تقسيم الوقت ساله كيف يعرف ينظم وقته بصوره كبيره جدا يمكن انا سيء في موضوع تنظيم الوقت شخصيا اتكلم هو عارف لما هو في المكتب هو في المكتب 100% لما هو مع الخيل مع الخيل 100% يمكن الحين في ممارا شيء مرادف اداري بينج اون ذا ناو يعني قبل سنتين في كورس كان ولكن شيخ محمد صار لي طبقه من زمان لما في الخيل هو في الخيل فاعتقد جزء من تركيبته ايضا وصفاء ذهنه هو لكل قطاع هو موجود فيه بنسبه 100% بالشعر بالشعر 100% وحافظ يعني ما شاء الله حافظ الاف الابيات خاصه للمتنبي يعني الواحد يقول الامانه دائما يردد وحافظ حافظ ما ما عندنا نحن القدره على الحفظ الكبير بس حافظ عنده مخزون كبير من يعني الابيات الشعريه. أه وش روتينه اليومي؟ شيخ محمد طالع دائما يصحى من وقت ودائما يمكن اول صباحه آه مع الخيل او يقرا دائما. فعند الصفاء ذهني اول الصبح ولكن طول اليوم مثل ما ما يقولون هي يعني هو دائما رجل ميداني رجل موجود بين الناس يمكن قراراته اقرب الى الواقع يعني في النهايه اليوم لما كل ما تكون على ارض الواقع انت اقرب للامور اللي الناس تعانيها وتشوفها بصوره يوميه فموجود هو مع الناس يعني تلاحظ يسوق بروحه آه مطاعم عاديه مع الناس ممارسه قديمه هي يعني ما ما غيرها ما فاذكر مره واحد من يمكن من 60 منت يساله قال يعني ما تشوف وايد حراس حولك وقال طالع في النهايه فيقول لهم نوح حراسه فقال حراس الشعب يعني انا ليش اخاف منهم في النهايه فعندها الفلسفه فلسفه انه في النهايه هو يشتغل فتره طويله يقدم للبلد الناس هذه الاهله الزوار يحبون اللي موجود في في البلد وفي النهايه التركيب اللي موجوده عنده هذه وش اكثر شيء يستفز؟ يحب الانجاز شيخ محمد يحب الانجاز يتعصب منك؟ لا والله طول هالسنين الحمد لله يعني انا قد ما اقدر زين يعني يمكن نشتغل فترات طويله ونحاول ان 
يعني كان اخوك الكبير تحاول دائما تكون صح تضغط على عمرك قد ما تقدر دائما تكون صح طبيعه الحياه انت لما تسوي 20 شيء في شيء ما بيطلع مثل ما يبا في شيء بيطلع ولكن الشيخ محمد يعني حكيم وحليم ايضا كذلك. واكيد في ناس تسوي اشياء وفي ناس تغلط، كيف يتعامل مع الاخطاء؟ الناس حازم الشيخ محمد في اخطاء يعتمد على الاخطاء يعتمد على نوع الخطا ايضا، فالشيخ محمد حازم انا اقول لك من البدايه لما كان اي مسؤول ما يقوم بعمله كان على طول يمشي ما في يعني ما في سواء كان من هلا ولا بعيد من البدايه ما كان يجامل وما يحب يجامل وصريح وكيف يختار القادة؟ كيف يختار الناس اللي حوله؟ أعتقد كل مرحلة في أسلوب مختلف يعني مرحلتي أنا المتسوق السري طبيعة الأمور يمكن في مرحلة معينة في ناس جربهم تعامل معاهم في مراحل مختلفة خلق برامج متكاملة لإعداد القادة يعني يعني أنا أقول في مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين بدا الشيخ محمد في 2002 برنامج متكامل لاعداد القاده، يعني في برنامج يختار الشباب سواء من القطاع الخاص او من الحكومه يعملوا لهم تحاليل اداريه، قياديه، نفسيه، يدخلون دورات تدريبيه وعند التقييم في النهايه الكثير من الوزراء والكثير المسؤولين دخلوا عن طريق البرنامج هذا. آه يعني لما تسمع وتقرا ل شخصيات عظيمة في التاريخ أو ناس أنجزت إنجازات كبيرة يعني تحاول تستلهم كيف هم يسوون أشياء فيجي في بالي مثلا في الاجتماعات مثلا أتذكر جيف بيسوس يقول أنا ما كل اجتماعاتي يسويها وأنا واقف علشان أخذ وقت قصير ونمشي وتلقى كل عنده فلسفته في الاجتماعات وطريقتها كيف الاجتماعات وأكيد أن الاجتماعات جزء مهم ويأخذ من وقته كثير فكيف فلسفته في الاجتماعات شيخ محمد دائما ما يطول في الاجتماعات. يعني التحضير خلينا نقول احنا في 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 حكومه دوله الامارات في مجلسين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري جميع الامور اللي فيها تفاصيل التفاصيل تناقش في المجلس الوزاري راس سمو الشيخ منصور بن زايد. ترفع التوصيات لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء هو مجلس سياسات. طبيعة الأمور الشيخ محمد مشاغل كثيرة. خلال السنوات الماضية مر بتجارب كثيرة أيضا كذلك. فأسلوبه سريع يتخذ قرار يفكر في الموضوع اللي بعده يوازن بين الأمور كلها ولكن ايضا نظرته دائما مستقبليه، ميزه الشيخ محمد دائما ما يفكر في اليوم. اليوم اللي سواه خلاص انتهى. يفكر دائما في المستقبل. ولا ما صارت دبي مدينه دبي، اليوم دبي مدينه المستقبل، تضرب دائما شخص فكر من الثمانينات، من السبعينات. في مطار دبي سافر لما في صوره للشيخ راشد الله يرحمه مع الشيخ محمد في امباير سيت على اطول مبنى في العالم انا ذاك انا ذاك في اعتقد كانت يمكن بدايه الستينات نهايه الخمسينات زياره تمو زياره نيويورك اليوم شاف الصوره يمكن صوره مترسخه في ذهنه حول اطول مبنى في العالم عند. في قصص زيارته مع الشيخ راشد ايضا برئيس وزراء بريطانيا يتفاوضون عن اقامه مطار في دبي، ما كان دبي فيها مطار. في الثلاثينات كانت الطائرات تنزل في خور دبي. طائرات برمائيه. دبي ما فيها مطار. اخر شيء اقنعوا الحكومه البريطانيه وكان اول مطار مطار ترابي في الستينات. اليوم عندك اكبر مطار في العالم. مواضيع مثل هاي تحتاج رؤية تحتاج شخص حالم لازم تكون حالم عندك رؤية طموح جدا 
ولكن لازم تشتغل على ارض الواقع ولا ما بتحول هالرؤيه والطموح والحلم الى واقع. شيخ محمد اذا حلم يتم صاحي لين ما يتنفذ الحلم ويحوله الى واقع. واقع اليوم عايشينه. واقع نشوفك اليوم. واقع يجيب العالم ما حد كان يعرفنا. صح ولا لا؟ ما حد كان يعرفنا. اذكر اذكر مره طالع من ميشيغان الى فلوريدا سنه يمكن 83 وفي هاي واي واحد اي 75 ساوث تطلع ثلج ميشيغان توصل فلوريدا فوقفت اذكر في اتلانتا 83 حطيت بترول فاش الموظف اللي يسالني وير ار يو فروم؟ وين انت؟ قلت له من من الامارات فيقول لي في اب نورث شمال امريكا ما حد كان يعرف بلادنا كان يتكلم عن الثمانينات اليوم بوجود مدن عصريه ابو ظبي دبي الشارجه عيمان بوجود شركات عالميه ترى الامارات الاتحاد موانئ دبي العالم صار يعرفنا يعرف بالضبط وين بلادك يعرف أهمية بلادك ويعرف تأثيرك أيضا على العالم طيب تؤمن بقدرة الإنسان الفصل بين العمل والحياة الاجتماعية؟ حد يقدر حد ما يقدر م? يعني في في ناس عندهم القدرة أن يقدرون يفصلون حد ما يقدر يفصل ولكن اليوم أيضا إحنا نعيش في 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 فترة زمنية مختلفة في حقبة زمنية مختلفة تعجبنا ما تعجبنا ياسين مارسة ويمكن عايشين في اللحظة الأولى من هذه الحقبة اليوم لما نتكلم عن التكنولوجيا نحن عايشين في الثانية الأولى من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى من اليوم الأول من الشهر الاول من السنه الاولى لما نتحدث عن التطور في التكنولوجيا بعدنا ما شفنا شيء ما زلنا في الثانيه الاولى الانسان اكتشف العجله قبل 5000 سنه تواصله زاد بين القرى والمدن اليوم اللي بيحصل عقب 30 40 سنه غير متخيل صحيح فما زلنا عندما نتحدث عن التكنولوجيا ما زلنا بدائيين جدا. ما زلنا في اللحظه الاولى. معطيات كثيره بتغير. مفاهيم كثيره في العلم في الفضاء ستغير. يمكن نظرتنا للعلوم تماما ستتغير. الذكاء الاصطناعي يلعب دور اساسي. والذكاء الاصطناعي قد يكون ها مدمر أو أو مطور للبشرية في نظريتين النظرية الأولى تقول لا الذكاء الاصطناعي قد يكون يعني ساعدنا في العلوم في الأبحاث لما نطالع اليوم اكتشاف الأمراض العلاج الأدوية اللقاح بيسرع العملية ولكن ايضا في نظريه ثانيه يقول الذكاء الاصطناعي اليوم نتحدث اليوم عن عقل جمعي. يعني قبل عبد الرحمن معرفته عنده صح محمد معرفته عنده وعبد الله وعلي وسعيد والثاني اليوم كل المعرفه هاي معرفه ثمان مليارات نسمه موجوده في مكان واحد مع قدره الذكاء الصناعي ان عقل جمعي لاول مره في التاريخ. فالذكاء الاصطناعي في احتمال يوصل لمرحلة خطيرة يتحكم يقول البشر هذه الناس يدمرون الكون يلوثون البيئة لازم أقضي عليهم خلنا نتخلص منهم فخطورة الذكاء الاصطناعي قد يكون اليوم نضحك نحن نتكلم هالكلام ولكن خطورة الذكاء الاصطناعي قد يكون فائدة كبيرة ولكن خطورة عالية إذا ما تحكمنا فيه وضعنا لأيضا بروتوكول عالمي 
لهذا نحن اقول لك انا في اللحظه الاولى ما زلنا ما شفنا شيء. انت اي الفريقين؟ انا بين البين يعني م- انا آه اليوم انا من جيل اؤمن بالحياه في الطبيعه يعني عشت في منطقه جميله جدا في في دبي البراحه رمله رمله بيضاء حلوه ونخل وعصافير ويعني اؤمن بالحياه طبيعي ولكن اؤمن ان التكنولوجيا لها جزئيه معينه من حياتنا. اؤمن ان ما تتحكم فينا اليوم مثل السوشيال ميديا. الاعلام الاجتماعي اليوم في شيئين في الصين وفي امريكا. الصين قررت انها تتحكم في السوشيال ميديا والاعلام الاجتماعي لان تعتقد انه خطر يشكل خطر اجتماعي. امريكا تاركت انه اليوم نشوف في امريكا مشاكل عرقيه آه الفارق السياسي كبير جدا قد يخلق اصطدام مجتمعي مشاكل بدات تزيد فاليوم حتى الاعلام الاجتماعي خطورته كبيره على المجتمعات ما في عليه سيطرة بمعنى سيطرة كاملة، يا اما تسكرها يا اما تفتحها. فبعض الامور حتى الاعلام الاجتماعي هذا اللي نشوفه اليوم يحلل حالة المجتمعات، يعني اكبر اكبر اداة استخبارية في العالم لامريكا هو الاعلام الاجتماعي، قبل يمكن في مبنى السي اي اي يمكن جالسين على على طاولة الشرق الاوسط يمكن 100 واحد يحللون. اليوم كل انسان يدخل معلومات عن بلده. شو الوضع الاقتصادي؟ كيف حالة كم سعر الخبز في في بلدة معينة ففي النهاية اليوم العملية هاي معقدة جدا كثيرين من الحكومات في العالم لا تستوعب العملية هاي وأكثر الشعوب أيضا لا تستوعب العملية هاي فاليوم مرحلة صعبة هل السكر ولا تفتح كيف تحافظ على مجتمع كيف تحافظ على قيم كيف تحافظ على أبنائك في ضوء التطور الرهيب اللي بيصير في التكنولوجيا ولكن فأنا أعتقد المعادلة صعبة جدا ولكن يمكن دور الذكاء الاصطناعي مستقبلا يتحكم إذا كان هناك بروتوكول واضح للذكاء الاصطناعي تحدد الحكومات؟ تحدد الحكومات والشركات مم. مستحيل بس الحكومات أنا أعتقد الحكومات أخلاقيات معينة الحكومات والشركات موجودة أوروبا تحاول في بعض القطاعات في بعض القطاعات مش القطاعات كلها الصين عندها نظرية الخاصة أمريكا فيها نظرية خاصة وأنا أعتقد والخليج إيش مفترض يسوي؟ أنا أعتقد الخليج ما زال ما زال في البحث العالم العربي كله نتكلم اليوم مو بالخليج أنا أتكلم العالم العربي اليوم كله ما زلنا كعالم عربي متلقين في النهاية ف والامور بتتغير بصوره كبيره جدا. مع الاسف ايضا انا اعتقد دور الاسره مهم في العمليه هذه. يعني اليوم اعرف ان كثيرين في السيليكون فالي يعني يمكن اصحابنا في شركات التكنولوجيا. مجموعه كبيره منهم ما يسلمون اولادهم هواتف. ما يسلمونهم. او اذا سلموهم في سن معين على العربي مع الاسف من سن صغير قد الطفل يتغدى وقدام الهاتف يطالع جزء من ف... فخطر العمليه في النهايه ويجي التحدي اللي هو دور الحكومات برضو لان وانت تقول هنا انه دور الحكومات انها تصمم المستقبل ودي اتكلم عن تصميم المستقبل بس ودي اصمم الغرفه احس اني بحتاج شويه اضاءه زين بس لو خليني اضرب صوت هنا فودي فتقول ان ال بمصنع تصميم المستقبل يعني الحكومات يعني كثير من الاشياء اللي تصير مثلا حتى الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي جزء سي يعني سيشكل شكل العالم ويغير شكل العالم، وانت تقول ان احنا لا زال في الثانيه الاولى وتجي هنا الاشياء اللي هي انه كيف الحكومه تستشرف المستقبل و تبني شكل معين لما تقول مثلا الشيخ محمد بن راشد 
سوى مطار في وقت كان الناس ما تتوقع ان المطارات وتنقل العالم بيكون بهذا الشكل هي انه انت تحتاج انك تستشرف المستقبل تتخذ قرار اليوم قد لا يؤمن الجميع فيه ما تتوقع انه بيصير بس انت جالس تشكل اليوم عندنا تحديات ذكاء اصطناعي بلوك تشين العولمه الثقافه الهويه على يعني تحديات لا تنتهي فوين يكمن دور الحكومه وايش تقصد فيه لما تقول تصمم المستقبل انا اعتقد المفروض احنا الموظفين الحكوميين او الوزراء المفروض نسميهم مصممين اه مش وزير لان الوزير اوقات لما تعطي منصب وزير ايضا تضرب راسه شوي يعني بشت وكشخه و دورنا جميعا هو تصميم المستقبل اذا خلينا هالمنظوم موجود عند كل مسؤول وزير وكيل وزاره مساعد مدير اداره موظف شو نعمل نحن؟ يا اما نصمم مستقبل افضل او اسوء اذا هذا مدير البلديه صمم حديقه حديقه صممها انها تخدم المنطقه تخدم الاطفال فيها العاب ترفيهيه تعليميه فيها اماكن للعائلات خلق مجتمع افضل في هذه المنطقه وهذا الحي اذا مدير او وزير البنيه التحتيه الطريق هذا صمم بطريقه جيده مستقبليه حديثه في تكنولوجيا صمم المستقبل واستخدام افضل في النهايه فانا لما اتحدث عن دور التصميم في الحكومه اتحدث عن امور حياتيه المفهوم لازم يقوم على التصميم ما انا مسؤول ولا وزير اسوي على كيفي لا انا اصمم شيء ان شاء الله يكون افضل مستقبل لازم ادرسه بعد عشر سنوات هل في احتياج لو لا هل استشرت المحيط اللي بيستخدمه ولا لا وطالع التقنيات ايضا الموجود لازم يكون فكرنا قائم على هذا لهذا الجميع لازم يكونون مصممين في اي مهنه كانت اليوم بتحا بت يعني بتلاحظ في 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 حكومة دولة الإمارات عندنا في كل جهة في مدير المستقبل في كل جهة حكومية شغلت يطالع قطاع هذا كيف بيكون مستقبل كيف بيكون مستقبل هل الاقتصاد بيتم مثل ما هو أم الاقتصاد بيتغير تماما الاقتصاد طبيعي يتغير بغينا ما بغينا رضينا الاقتصاد في النهايه قائم على متغيرات كبيره جدا في المستقبل. هل قطاع الطيران بيتغير مستقبلا؟ هل القطاع التعليمي بيتغير مستقبلا؟ هل نحتاج 12 سنه دراسيه؟ التعليم بيتغير كنا اطفال يمكن الصف الاول يعطونا اربع كتب الصف الثاني خمس كتب الصف يعني في السنه تقرا اربع كتب خمس كتب ست كتب خلينا لي وصلت يمكن ثانوي يمكن تسع كتب قريتها طول السنه. هذه المعرفه اللي كنت اتلقاها ايامها. اليوم كميه المعرفه اللي يتلقاها الانسان كبيره جدا. هائله. اي كتاب تباه تحصله. اي معرفه تباه تحصله. فايضا انا اعتقد التعليم بيتغير مستقبلا. هل التعليم بيكون قائم على 12 سنه او 11 سنه؟ لأن التعليم قائم على المعرفة نرجع مرة ثانية للذكاء الاصطناعي قد يكون الذكاء الاصطناعي مستقبلا يحدد بناء على شغف المعرفة اللي عندك وتدخل يوميا أنت وتدخل جوجل وتدخل المواقع الثانية وتبحث و... يقول تعال عبد الرحمن هذا عبقري في التاريخ ولكن عبقري في التاريخ الفرعوني من الأسرة الرابع مثلا فالذكاء الاصطناعي ممكن يساعد ايضا في اكتشاف قدرات ومواهب ناس يمكن علي متميز بناء على الذكاء الاصطناعي في قطاع معين في الفيزياء قطاع معين في الفيزياء فانا اعتقد يوم نقول تصميم المستقبل كيف نستخدم نحن 
الامور العلميه لخدمه المجتمع لخدمه الحكومه لخدمه الاقتصاد هذا قصدي انا فالمتغيرات سريعه جدا خلال 20 سنه القادمه هل المجتمعات بتستوعب هالمتغيرات ولا لا ما اعتقد كل المجتمعات بتستوعب في مجتمعات بتستوعب بصوره كبيره حكوماتها تيها في مجتمعات بتدخل في ازمات اقتصاديه ازمات اجتماعيه ازمات طائفيه عنصريه لان اوقات اليوم ايضا جزء من كثره المعلومات هاي او البوستات ايضا تخلق مشاكل الناس خلاص صدق اي معلومه اتيها فالعالم داخل ايضا مرحله شويه غامضه في الفتره القادمه دورنا قد ما نقدر نفهم المتغيرات هذه متغيرات قريبه المتوسطه والبعيده في امور بتغير المعادلات اللي موجوده تماما في امور بس انت تتهيأ لها قبل غيرك اليوم خلينا نقول نحن ننظم شيء اسمه القمه العالميه للحكومات وفي مخرجات معينه من من القمه طلعت في القمه نحن نطالع راوي الحكومات كيف بيكون مستقبل الصحة، التعليم، القطاعات في 2019 واحدة من الجلسات اللي كانت عندنا كانت جلسة مع منظمة الصحة العالمية اسمها ديزيز اكس المرض اكس في مرض ياي فيروس ياي 2019 وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية موجود وكثيرين من وزراء الصحة ومختصين في علم الديزيز اكس الفيروسات وال... وجلسه كانت ان يعني في النهايه بديهيا في شيء يحصل على التنقل على المتغيرات على فمجرد انك عندك المعلومه وحضرت الجلسات وعرفت انه في احتماليه في احتماليه يمكن 10% 20% ما حد يعرف في شيء بي وشو وكيف ممكن تستعدلها كانت لك الافضليه هذا هو تصميم والاستعداد للمستقبل. ف قيس على قطاعات ثانيه. قطاعات التنقل زين هايبر لوب هل بنستخدمه ولا لا؟ زين تدرسه اوكي كقطار تدرسه قابل للتحقيق؟ قابل كلفته عاليه؟ نعم كلفته عاليه حاليا يمكن يتطبق عقب 10 20 سنه. ف له جدوى؟ يعني انا اعتقد العالم بيتغير والتكنولوجيا بتغير بس مجرد نحن ان هي الوزارات والهيئات على المرونه هاي اللي ممكن تحصل مستقبلا. كيف تقدر تهيئهم؟ يعني مثلا اذا جينا للتعليم مثلا ما تغير من عشرات اذا مو مئات السنين يعني هو نفس التعليم نفس الطريقه والناس تشتكي من نفس الطريقه سواء كل الحكومات وكل الفكرين والعلماء يعني يقولون انه في مجال للتغيير، في مجال للتغيير، هذا يبدو انه ما عاد يفيد، المعرفه اليوم على الانترنت اصبحت اكثر من يعني اللي الناس تستفيد من الانترنت اكثر واكبر مما يتم في المدارس، فهل المدارس شكل اخر؟ فهذه في اطروحات كثيره، بس اليوم لو تطالع على ارض الواقع ما في شيء تغير. لا تغير، انا اختلف يعني. يلا. اعطيك بس. مثال، اعطيك مثال، بعطيك مثلا التعليم الالكتروني. يمكن في طرح انطرح عندنا نحن، التعليم الالكتروني كان في معارضه. انه مستحيل يكون في تعليم الكتروني. انا اتكلم قبل 12 سنه. يعني مستحيل الطالب يتعلم عن طريق الايباد تابلت. فشكلنا لجنه ايامها خارج حتى وزاره التربيه. التعليم الالكتروني وميزانيه منفصله. سميناه مشروع الشيخ محمد بن راشد للتعليم الالكتروني. مشى. بيتطبق ما بيتطبق يعني تعرف في في وجهات نظر مختلفه وتحترم الجميع. لين ازمه كورونا. سكر المدارس، سكر التعليم، يفقد الطالب سنتين من عمره ومن دراسته ولا لا؟ لا عندنا نظام الكتروني. فطبقنا النظام الالكتروني. فما فقدنا سنتين من عمر الطالب. كثيرين من الدول فقدت. الاقتناع صار اقرب احيانا. تعال ترى اللي كنت انا عارضه لا هذا انقدني. فالعمليه اسهل. 
اليوم حتى العمل طريقة العمل يعني أوكي جت كورونا سيئة جدا ولكن أيضا كورونا خلقت ديناميكية مختلفة تعال العمل اليوم لازم الواحد يسافر كان سابقا عفوا يسافر عشان يعقد اجتماعات مع دول مختلفة اجتماعات ثنائية اجتماعات اليوم لا أغلب اجتماعاتنا نحن أونلاين أونلاين أشتغل مع دول أوقات عندنا يعني أشتغل مع بعض الدول على موضوع التحديث الحكومي وكنت لازم أسافر قبلها بيوم عقبها بيوم كلفة معينة فنادق كذا اليوم تغير المفهوم بس ما زلنا في البداية ما زلنا في الثانية الأولى الثانية الأولى أتذكر أتفق معك قيس على اليوم قطاع الطب هل اسير العياده ولا انا في البيت واكلم دكتوري ممكن يقيس الحراره يعرف الامراض مستقبلا عقب خمس ست سنوات بياخذ كل الاشياء يعرف بالضبط ف هل سهلت حياه الناس؟ صممت حياه افضل للناس ولا لا؟ ولا اسوء للناس؟ فنقيس على جميع الامور في الحياه مظاهر العملية هاي كلها أن دائما بتعامل مع آلة الشخص موجود ولكن خلف الآلة تركيب البشرية قائمة على الإنسانية فضروري جدا دور الحكومات هي المواضيع الإنسانية والاجتماعية وأنسنة الأمور كلها في النهاية طيب آه يعني لما تتكلم عن العمل عن بعد في نقطة يعني آه ويجي هنا على تصميم المستقبل العمل عن بعد واحده من الاشياء اللي بعد كورونا اصبح جزء من العمل ونشوف انه شيء ايجابي. آه بس مثلا كيف تنظر له آه مثلا في في دبي كان فيه من الناس يعني من احدى المزايا حقتها انه الناس تجي تشتغل هنا ويجب ان الناس تعمل هنا. هل لما يصير في العمل عن بعد تشوفون بجانب اخر تجي تقول طيب الان اصبح الناس يقدرون يشتغلون برا دبي، دبي غاليه، زي مثلا لما نقول في سان فرانسيسكو الناس ما صارت تقول انا ما احتاج اني اسكن في سان فرانسيسكو فانا اسكن في اي مكان ثاني واقدر اكون موظف في شركه موجوده في سان فرانسيسكو فما يحتاج الناس انها تروح، هل هذا شيء يشغل البال؟ كيف تفكر فيه الحكومه بالجانب هذا يعني؟ اذا نرجع لل يسمون النوماد يعني في النهايه اللي اللي في الها. كثيرين انتقلوا لدبي على فكره <تصفيق> الاغلبيه <تصفيق> الاغلبيه لان الناس اتي لم كان في حياه ما كان في نظام ما كان في امان ما كان في نظافه هذا الاساس في النهايه العمل عن بعد انا اعتقد العمل عن بعد بيخلق في النهايه تركيبه البشريه والانسانيه تحتاج التعامل عشان تعلمت انا من العمليه كلها يمكن ايام كورونا والعمل عن بعد في النهاية عشان تولد أفكار لازم تكون تشتغل نظم مجموعة رب العالمين خلق النفس البشرية خلقنا كمجموعة مستحيل تشتغل بنفسك على طول تركيبة البشر هي تركيبة اجتماعية تولد أفكار لازم تكون في نفس الغرفة تحتفي بالموظفين وما تقدر تحتفي عن بعيد. فالامور الاساسيه لازم تكون مع بعض. انا اعتقد العمل عن بعد جزئيه ساعد. بس ساعدنا في امور كثيره جدا. حتى كيف تساعد اليوم اذا واحد ابن برا يدرس برا يشوفها اليوم يوميا سابقا يمكن في السنه مره. فكيف نستخدم هالامور هاي لمصلحه الناس، لمصلحه ال البشر في النهاية آه ما ض... ما أعتقد أنا ال... ال... فيها مضار كثيرة إذا استخدمناها بطريقة جيدة مثل مثل تويتر تويتر ممكن تستخدم تعطي معلومات أو واحد يستخدمها اليوم يخلق فرقة بين الناس ويسب الناس في النهاية مثل أي أداة في الحياة لهذا تحتاج أوقات منظومة معينة واضحة اليوم السيارة هذه السيارة إذا ما كانت فيها لها قانون ونظام كل إنسان بيدعم ليبا صح ولا لا؟ صح لها نظام فالتكنولوجيا أيضا تحتاج أنظمة وقوانين 
طبيعي الشركات بتعارض بعض الحكومات بتعارض طبيعة الأمور في النهاية ولكن أتصور في النهاية بتطلع لأن مصلحة المجتمعات في النهاية ومصلحة حتى الشركات التكنولوجية أن العملية لابد من مش تقنينها وضع أنظمة وأخلاقيات لها ممتاز اليوم واحدة من الأشياء اللي تميز دبي اللي هي أنها سشرة المستقبل يعني هي واحدة استراتيجية سابقة طبقت ونقلت الأرض الواقع وصارت اليوم حقيقة ودي أعرف كيف كانت يعني للناس يصعب على كثير تطبيق الاستراتيجيات على أرض الواقع وش اللي يخلي أحيانا الاستراتيجيات مجرد أنها كلام يعني لأنه كذا حتى في بداية حديثنا كنت تقول أنه في كثير كانوا يقولون نبغى نغير تلقى الدول كثير عندها تكون استراتيجيات خمسية وغيرها بس يندر أنها تطبق على أرض الواقع وش اللي خلى استراتيجية دبي تنتقل إلى واقع يعيش الناس أنا أعتقد أولا ممكن توضع استراتيجية ولا رؤية يعني طيب موضوع السنوات المتغيرات فيها عالية جدا خاصة سنوات الآن لما نقول أنا 20 سنة اعتبرها خمس سنوات لأن المتغيرات سريعة وقات فلازم استراتيجية تكون فيها مرونة عالية جدا مع المتغيرات أنا أعتقد أي استراتيجية إذا ما كانت فيها مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس ما تنجح يعني يمكن تجربة آه الإمارات فيها مؤشرات أداء واضحة الشيخ محمد دائما عند الشيخ محمد أعطيك بسيط عند الداشبورد يقيس أداء جميع المسؤولين لحظيا اليوم كل مسؤول عنده مؤشرات أداء مطلوب منه أشياء معينة أوكي في استراتيجية أباك توصل من دبي للرياض صح ولا لا؟ أوكي. ولكن بقيس يوميا أنت وين واصل؟ هل وصلت ولا بعدك تحوط؟ ف وجود مؤشرات اداء مهم جدا كي بي اي نسميها فيمكن ممارسه قديمه مارسناها موجوده والقياده التابع وتقيس الاداء اليوم كل مسؤول عنده جهاز يبين له شو مستواه بصوره يوميه يوميا يوميا هل هو اليوم رقم 10 ولا رقم 20 ولا الاول بس ما يعرف الاسامي اللي قبله ولا بعده أوه. شيخ محمد عنده قياس الآداء عارف انهم بالضبط هم عارفين ان القيادة تابع المواضيع كلها في امور بسيطة ولكن اعتقد موضوع المرونة موضوع ايضا واقعية الاستراتيجية في استراتيجيات يعني يبونك يمكن يجيك افضل كونسلتنت في العالم يعطيك استراتيجيه قائمه على يسحب لك من 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 الشلف موجود حتى في الهند زين زين يعطيك استراتيجيه قد تبين جيده ولكن ما تناسبك ايضا ما تناسب قيمك ما تناسب بلدك ما تناسب بيئتك ما تناسب محيطك الاجتماعي الكبير والسياسي اللي حولك في النهايه يمكن دخلك في في متاهات فايضا واقعيه الاستراتيجية وجيد دائما اقول الاستراتيجيات ابناء البلد يشتغلون عليها لان في النهايه طبعا في مثل بالانجليزي يقول الاستشاري هو الشخص اللي يقول لك يطالع ساعتك ويقول لك الساعه كم ما حد يعرف وضعك الا نفسك صحيح في بعض الامور التقنيه نعم ممكن ولكن في الامور الاساسيه توجهات العامة أنت تعرف بالضبط وين رايح متى تشتغل مع الشركات الاستشارية؟ ما نشتغل وايد لا مانع ليه ما يعجبونك؟ لأن أعتقد شبابنا ما شاء الله عليهم كفاءة عالية عندنا واحد أتكلم صراحة أنا أؤمن بال بالشباب أؤمن يمكن أوقات يوخد علي أن أن عندنا كثير من الشباب ما عندنا ما عندنا شركة استشارية كثيرة ولكن من تجربتي طالع الاستشاري بي بيطالع شو عندك وبيسوق في مكان ثاني. انا اعطيك على المختصر اليوم ولد بلادك ولد بلادك النو هاو عنده المعلومه عنده في مخه طلع من الوزاره راح شركه مبروك على الشركه، راح دائره مبروك على الدائره ولكن 
هاي فلسفتي انا انا يعني انا انا كمحمد فلسفتي اؤمن ان اوقات اعتمد على شباب وبنات البلد شباب اغلبهم جيل شاب ايضا كذلك ونؤمن ان عندهم يعني ما في شيء يفرقهم عن اي انسان ثاني من اي دوله ثانيه ما في بالعكس يمكن عنده الاحساس المجتمعي افضل عند غير تاع البلد يعني في النهايه في العمل عمل حكومي اذا ما في وطنيه ما في هل حس ان هاي بلدك وتغار عليها كل يوم واذا شفت تمشي في في الشارع في الممر وشفت كلينكس طايح الشيل بايدك ما تحب بلادك ف ضروري ما حد يسويها الا اللي يحب البلد في النهايه ف يمكن فلسفتي غلط يمكن نظرتي يمكن لازم نستعين اكثر بشركات استشاريه بس انا انا وجهه نظري هاي الشخصيه من تجربتي انزين واوقات يعني اوكي بتجيب بتجيب شباب تدربهم اصعب صح بتجيب شخص عنده خبره 30 سنه مثلا من شركه استشارات اسهل العمليه ولكن ما عليه في ضريبه تدفعها لصالح بلدك بالنهايه العمل لازم يكون وطني اوكي تشتغل في حكومه تشتغل في شركه تشتغل هذا ولكن لازم تؤمن ان هذا عمل وطني تسويه لبلادك تنافس فيه تبا تبا بلادك تكون دائما اخير بلاد في العالم ومن حق جميع الدول تكون اخير دول في العالم لان في النهايه صف في للبشر ككل في النهايه. آه طيب اذا من حق الناس انا ودي ادخل على نقطه انه تكون كل دوله افضل دوله في العالم فكان الامير محمد بن سلمان ذكر ان الشيخ محمد بن راشد هذا نص الاقتباس يقول ان قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الاوسط يقتنع اننا نستطيع ان نقدم دبي بل اكثر من دبي تمام فهذا التنافس اليوم اليوم تشوف الكل يتحرك قطر تستضيف كاس العالم السعوديه تغير اليوم عندنا رؤيه 2030 الامارات دبي ابو ظبي كيف تقرا الجو التنافسي هذا هل هو احيانا تلقى في الصحف انه صراع واحيانا في ناس تنظر له انه شيء ايجابي انه يجعل الدول افضل فكيف تشوفها انت قبل فتره كان في مقابله مع سينا سالوني السؤال انت وقعوا يمكن بنحرج السعودية، الإمارات ردي كان رد مقتنع فيه اليوم في عالمنا العربي كلفة الفشل عالية جدا كلفة فشل حكومات ودول عالية جدا على الشعوب أيضا على حكوماتنا على الإمارات وعلى السعودية عالية جدا اليوم موضوع المنافسة بين السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين ومصر هي لصالح الجميع لصالح الجميع لأن كلفة الفشل عالية إيش تقصد كلفة الفشل عالية؟ اليوم إذا ما طورنا اقتصادنا كمنطقة الكلفة الاجتماعية عالية جدا، طالع الدول فاشلة في المنطقة، اليوم عايشين نحن صراعات وحروب وازمات في المنطقة، ليش؟ لان في حكومات فشلت، فشلت اداريا. فشلت في خططها الاقتصادية. فشلت مع م... مع مجتمعها. هل كلفت السعودية؟ هل كلفت الامارات مبالغ علي؟ عشرات المليارات في النهاية، لان نحن عايشين من بنفسنا. لا المملكة العربية السعودية عايشة بنفسها ولا الإمارات عايشة في نفسها عايشين في منطقة كل ما ارتقت دول المنطقة ارتقينا نحن معها ارتقت المملكة معها ارتقت الإمارات معها عمام معها قطر معها فالنجاح هو جيد للجميع والفشل يسحب معاه أيضا الجميع هاي فلسفتي انا لم. الان كل واحد يكون افضل عن الثاني افضل خطوط طيران افضل مدينه افضل حديقه افضل شارع من من حق الجميع ايضا يكون افضل من حق الجميع يكون افضل اتمنى 
جميع دول المنطقة من المغرب إلى اليمن تكون مثل الإمارات تخيل شو بيحصل في العالم تخيل كم بيكون حجم اقتصادنا العالم العربي تخيل حجم السياح اللي بيونا في العالم العربي تخيل مستوى الجامعات البنية التحتية أنا أقول لك من تجربتي مع القيادة في دولة الإمارات دائما يدعونا لنقل المعرفة اليوم يمكن يشتغل مع تقريبا 12 حكومة على مستوى المنطقة والعالم أن يا جماعة شو الممارسات الإدارية الحكومية كيف ممكن نساعد بعض الدول ارتقت بصورة كبيرة جدا الفترة الماضية من خارج المنطقة حتى مش من المنطقة نتكلم ففي النهاية في في رسالة موجودة رسالة مو قائمة بس على على علي أنا بس ولازم نفهم هاي فلسفة النجاح هو نجاح للجميع وفشل المنطقة أو أي دولة في المنطقة هو فشل لنا إحنا كلنا م. ما تكون ما اقتنعت ولا لا ولا لا انا مو مقتنع اي لا لا طب بس ليش في ناس تنظر لا لانه سلبي طبيعي طلع في في الحياه طبيعي يعني الناس طلع النيه اهم شيء عبد الرحمن انا دائما انظر ل دائما يمكن مؤتمر مستقبل الاقتصاد وجود الشيخ محمد بن راشد في في المؤتمر هذا في فتره صعبه كانت ولكن هذا الرجل اصر على تواجده بجانب سمو الامير محمد بن سلمان اصر ثلاثة ايام موجود قبل كثير من الوزراء ساعه تسع موجود لانه يؤمن بشيء اكبر يؤمن بانه بالمنطقه لازم تنهض في النهايه وكل ما عم الخير عم الخير على الجميع خير ما بيعم على دولة واحدة فقط. اليوم هل تتوقع امريكا تبى كندا تنهار اقتصاديا ولا المكسيك تنهار اقتصاديا؟ بالعكس لما لما في مشكلة في المكسيك تتدخل امريكا تنهض بها لان عارفة الانعكاسات كبيرة جدا. لهذا لازم تكون عندنا فلسفة نجاح المنطقة. دول المنطقة كلها لازم تنجح لان كل فت فشل الدول عالي جدا على المنطقة. وعلى انسان المنطقه، والمنطقه عانت الكثير يعني عانت بطال الحروب اللي موجوده، بطالع اللاجئين اللي موجودين اليوم يعني شيء ارقام عدد اللاجئين الاعلى في العالم نحن عدد الشباب عشرات الالاف ينتقلون الخارج من الجامعات لما تطالع في كل قطاع في ماساه موجود في المنطقه، اليوم هل نحن نكون انانيين؟ فكر في نفسنا فقط انا مفكر في محيطنا ومفكر في محيطنا الاكبر هل نقدر اليوم لما بالنسبه للعالم امريكا هي بلد الاحلام فتلقى ايلون ماسك مثلا يطلع من جنوب افريقيا يروح امريكا يصنع سبيس اكس يصنع تسلا وتلقى الكثير يعني اليوم اغلب الناس رئيس جوجل من الهند رئيس مايكروسوفت من الهند هل نقدر نصنع مكان يكون بلد الاحلام للعرب منطقة الاحلام مثلا اذا جينا الخليج للمسلمين العرب للعالم انه العالم يقدر يجي هنا عشان يحقق احلامه؟ انا اعتقد اليوم لما نطالع خارطة العالم بسرعة انا يمكن ال 20 سنة القادمة 20 سنة فيها متغيرات بتكون متغيرات انا اعتقد لما نطالع اوروبا عندهم يعني اليوم تقريبا ركود اقتصادي سلبي في كثير من الاحيان، بالاضافه هناك ايضا آه الاحزاب بتحصلها في الفتره القادمه يا مقص اليمين يا مقص اليسار. الاستقطابات هذه يعني بناء على المعطيات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي صايره. الولايات المتحده الامريكيه ايضا انا اعتقد ايضا لما اطالعها فيها حزبين وحزبين آه الحزبين يحتاجون قيادات مستقبليه في النهايه في في ازمه موجوده سياسيا بين المؤسسات الحاكمه داخليا في امريكا. 
وعارفين ان احنا النمو الاقتصادي هو موجود. في نمو في اسيا. امريكا بتبقى كقوه اقتصاديه خاصه في موضوع التكنولوجيا، يعني الواحد ايضا لازم يفهم ان عدد الشركات اللي موجوده في التكنولوجيا في امريكا عالي جدا في النهايه. فامريكا ك قطاع تكنولوجي دائما بيستمر. اليوم نطالع المنطقه في ضوء الاضطرابات في بد يعني في اليوم بناء على الامور الـ الـ ايضا المشاكل موجوده في دول اخرى تحصل اضطرابات وفي عندك انت عقول موجوده على مستوى العالم. هل المنطقه تستطيع استقطاب العقول؟ نعم. هل استقطبنا عقول؟ استقطبنا عقول. اليوم يوم ننظر على منطقتنا بصوره اولا العقول تحتاج امان لهذا موضوع الامان المواضيع الاساسيه تحتاج تحتاج بيئه تحتاج قانون اعتقد منطقتنا بتكون من اكثر دول العالم استقطابا للعقول للعقول سواء من العالم الاسلامي من العالم العربي اعتقد اليوم في مرحله في نهضه جديده بادي في في منطقتنا نهضه شو بنسميها عقب 200 سنه ما ادري ولكن هنا مرحله جديده مرحله فيها نضج فيها ثقه ايضا فيها متغيرات سريعه جدا فيها استقطاب نتعلم من بعض تعلمنا من العالم نتعلم من بعض ما فيها شيء نتعلم من بعض فتصور المرحلة الجاية هي مرحلة مختلفة عن الشعوب أيضا في المنطقة تعبت من الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية الناس تعبت في النهاية في المنطقة الناس اليوم تبى حياة كريمة تبى اقتصاد تبى مستقبل تبى حكومات تاخذها للمستقبل بس اليوم ليش اختفى من العالم العربي مشهد العلماء مشهد الناس اللي الناس تقدر تنظر لهم علشان انا اكون جزء منهم يعني نقدر نستقطب من برا بس ماذا عن صناعه الانسان العربي يعني متى اخر مره شفنا احمد سويل ولا طه حسين ولا بن باز ولا نجيب محفوظ ولا يعني وين الناس هذه الحياه قائمه على جزئيتين علم وجهل المرحله العقود السابقه الجهل تفوق على العلم لهذا طلع داعش القاعده وشخصيات كانت ابو بكر البغدادي هو النموذج لم تكن هناك نماذج اخرى وين راح المنظومه اعتقد اللي موجوده في العالم العربي ما بسمي دول معينه انا في النهايه ما قامت على ابراز ال علماء المبتكرين الموهوبين في فتره في حقبه معينه برزوا برزوا العشرينات الثلاثينات الاربعه برزت في فتره لا راجعين مره ثانيه انا متفائل في المرحله القادمه انا اعتقد في في اهتمام في طالع اليوم اذا لم نصنع علماء وشباب موهوبين داعش وغيرها وغيرها بيصنعون لك ابطال. الشاب العربي محتاج نموذج. يا اما النموذج يكون ابو بكر البغدادي ولا عالم او اديب. في تقصير في خلق. العالم يحتاج بيئه. الاديب يحتاج بيئه. بدانا مشروع نوابغ العرب. شيخ محمد وجهنا وهي جالسين نخلق اليوم قاعده من العلماء والنوابغ والادباء العرب 
نحتفي بهم نبرزهم اعتقد جزء من رسالتنا الانسانيه هذه جزء من رسالتنا ضد الجهل اللي نخلق مجموعه من الشباب على مستوى الوطن العربي اوقات اوقات تقول ايش لي؟ تتحب اوقات في ايام بصراحه اقول لك تعال خليني اروح عند عيالي بدل ما اوصل المساء اوصل العصر على الاقل اشوفهم ولكن تتعب يوم يوم الثاني تقوم وتدري ان دائما لازم تنظر للحياه بانها اكبر عن نفسك. <تصفيق> اليوم يمكن مشروع طرحه سمو الشيخ محمد هو مشروع تحدي القراءه العربي. دائما احنا نجلد الذات. العالم العربي لا يقرا. العالم العربي ما ادري ست دقائق ست دقائق يقرا، يعني موضوع كنا قارينه. وبعدين شو بنسوي على الموضوع؟ ما يقرون. ليش ما يقرون؟ هل حفزنا؟ بدينا مشروع من حوالي تقريبا ست سنوات. مشروع قائم على اليوم موجود في اغلب الدول العربيه. شاركوا فيه الى الان 78 مليون طفل عربي. 78 مليون. كل واحد يقرا لازم يقرا 50 كتاب في السنه. صعبه لو تقول لي ايامها يا محمد تعال بقول الشيخ محمد تعب ما قدر تعب اليوم وصلنا لمرحلة الواحد فخور بالعمل هذا مو مكلف على فكرة المشروع ونعطي في استوى مثل أولمبيات القراءة على مستوى الوطن كل دولة تنافس كل مدينة سوينا خلقنا نظام بسيط كل قرية تنافس مع الثاني كل مدينة كل مدرسة وبعدين استوى على مستوى الدولة هاي أفضل واحد في تحت وفي لجان وفي كذا في امل طلع. في امل في عالمنا اهم شيء ان ما نفقد الامل اهم شيء لازم نؤمن بانفسنا ونؤمن بوطننا ونؤمن بالمنطقه وانسان المنطقه هالعمليه متعب متعبه بتفشل احيانا بتفشل بينتقدك فلان بينتقدك ولكن كل عند رب العالمين في النهايه الحياه كلها لازم تؤمن ان عندك رساله ورسالتك اكبر عن نفسك رسالتك لبلادك لقيادتك وللمنطقه والانسانيه بسرعه اذا عندك هالفهم الامور بتتيسر فبدينا في تحدي القراءه بركات الشيخ محمد وصلنا 78 مليون طفل يقرون ويحضرون سنويا وفي احتفال يحتفي بهم يحتفي بهم الشيخ محمد شخصيا. في ظلام في المنطقه في عدم تفاؤل في المنطقه اعطانا الشيخ محمد موضوع صناع الامل. يعني يا اما نقول نحن خلاص ما نشتغل في العالم العربي ما في امل ولا لازم نصنع نحن صناع الامل فبدينا مشروع جميل أن ياسين نصنع صناع امل في كل قريه تعال. من يسوي عمل خيري؟ من يساعد؟ من يساعد الايتام؟ من هو في التعليم؟ واجمل احتفاليه تقام اخر احتفاليه يمكن حضرها 15 واحد. في عالمنا شخصيات جميله جدا. لازم نبرزها. لازم نحتفي بها. ولازم نكرمها. وشغالين على كذا يعني مبادرة أيضا من مبادرات محمد بن راشد العالمي فأنا أعتقد التوازن الحمد لله التوازن اللي خلقه الشيخ محمد بين بين العمل وبين النجاح الاقتصادي وبين وبين أيضا العطاء موضوع مهم جدا وعطانا نحن توازن داخلي أيضا كفريق عمله من الأشياء اللي أحسنها مهمة واليوم كل دول الخليج العربية وبعض من الدول العربية عندها هذا الطموح أنها تكون أفضل أنها تساهم في صناعة المستقبل لأوطانها ولمجتمعاتها وللعالم في واحدة من محاضراتك كنت تقول أن أن المستق أن الاقتصاد جالس يتغير وأن وأن لو تنظر إلى الشركات اللي كانت في في الماضي أكبر الشركات في العالم كانت شركات مثلا بترول ولا غيره اليوم لو تأخذ أكبر شركات في العالم هي أبل، أمازون، فيسبوك وغيره اللي هي شركات برمجية في البرمجة واضح أنها جزء أنت مؤمن بأنها ستشكل شكل العالم 
اليوم احنا كخليجيين مثلا اذا باخذ كشكل عام وش دورنا؟ يعني لما انظر ل اول ما سمعت كلامك قلت رهيب بس وش كان دورنا؟ وش دورنا في 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 صناعه المستقبل؟ يعني ما لقيت لانه بس كل اللي جالسين نسويه نستثمر مو بغلط بس كل اللي جالسين نسويه انه عندنا استثمارات في ابل في امازون في شركات في اوبر في لوسيد في غيرها يمين ويسار آه نستقطب الشركات الناتجة تشتغل عندنا بس هذا الدور وين احنا من صناعة المستقبل وين احنا من صناعة مبرمجين عرب صناعة خليجيين قادرين على تغيير العالم حسيت انه بعيدين تماما ما ادري اذا تتفق ولا تختلف آه اتفق جزئيا ولكن اعتقد لو نرجع احنا اوقات انا احب اضع الامور في سياق ايضا تاريخي زين لما نطالع البرمجيات اليوم برمجيات اليوم وصلتنا خلال الكاميرا هذه وصلنا مريخ وصلت العالم ترى اماكن بعيده طائرات بواخر حياه كلها برمجيات البرمجيات كلها قائمه على شيء واحد خوارزميات والخوارزميات بدات سنه 813 في بغداد في بيت الحكمه خوارزمي فنحن صنعنا المستقبل قبل ألف شيء سنه يعني في النهايه إنسان المنطقة هو صانع المستقبل في حقبة وقفنا فيها بناء على معطيات كثيرة جدا بس الإنسان هو الإنسان ترى ما تغير المحيط والبيئة تغيرت البيئة تخلق مبدع أو إنسان محب البيئة مثال أعطيك يمكن أختلف في جزئية واتفق معك في جزئية أنا ما أعتقد أنه اليوم خلينا نقول على هذه الطاوله، هاي الطاوله قبل ثلاث اربع سنوات يعني تليفون. محمد جيب بيسس يبا يقابلك، ما اعرف جيب بيسس انا، انا اعرف جماعه ثانيه في قطاع التقني بس شخصيا ما قابلت اياه. حياه. طار قابلنا على هذه الطاوله. قال والله انا بس يا دبي ابى اشتري شركه اذا الحكومه ما عندها مانع بشتريها وعندكم من شهرين ثلاث ما اذكر هذا ادرسوا الموضوع وخبروني اوكي قلت لهم ممكن تعطيني بس دقيقه اتوقع بسوي تليفون ولا بطلع ولا عندي شيء هذا طلعت في الممر هذا اخر الممر مشيت فيه. اتصلت بالشيخ محمد. قلت له طويل العمر معي تقريبا هذا اكبر شركه من اكبر شركات العالم هو ايامها ما كان شوي اقل. ويبى يستاذن الحكومه عنده يبى يشتري شركه في في دبي ويبى يستاذنكم انه ممكن يشتريها ولا لا. وعطنا شهرين ندرس الموضوع هذا. شيخ محمد قال لي ورد لازم نفهم من رد هاي فلسفة دبي قال محمد سير قول له إذا كانت الشركة جيدة له بيحقق ربحية نحن ندعمه دقيقة رجعت له مرة ثانية قلت له خلاص ما يحتاج شهرين كلمت الشيخ محمد وهذا رد الشيخ محمد أقول لك القصة ليش؟ قصة ما في القصة نفسها تعكس فلسفة ولكن أيضا من يملك الشركة اللي اشتراها جيف بيسس؟ يملكها شاب سوري من حلب البيئة أتكلم إذا كان مستمر في حلب يمكن اليوم لاجي صح ولا لا؟ جاء على بيئة جيدة البيئة اللي موجودة عندنا هنا احتضنته ساعدته وفرت له مقومات النجاح للشعب العربي مبروك عليه يمكن ملياردير بالدرهم اليوم <تصفيق> زين ما ادري زين ما بقول الرقم واليوم امازون اشتروا الشركة اللي هو رنادو مشحور رنادو مشحور سوق دوت كوم سوق دوت كوم ف في قصص نجاح موجوده 
إذا انخلقت البيئة السليمة اللي عندنا وفي قصص فشل إذا بغيت يعتمد دائما على البيئة الإنسان هو الإنسان صح ولا لا؟ صح يعني موجود أنا نفس الشخص هذا بركات البيئة اللي خلقها الشيخ محمد احتضانة للشباب للمواهب عند متسوقين سريين طلعنا أنا وغيري وغيري من الشباب مجموعة كبيرة أعطانا الفرصة دعمنا قادنا يمكن حد مثلي موجود في دولة ثانية إذا البيئة والقيادة ما ما ساعدته الشخص هذا الله يعين اليوم قد يكون ف فالاساس هي البيئه دور الحكومات الاساسي هو خلق بيئه صالحه لممارسه الاعمال والحياه هذا دور الحكومه الانسان بطبعه مبدع الانسان مبدع بس يحتاج بيئه يحتاج بيئه اذا بيئه ما فيها قوانين فيها فوضى فيها رشاوي رينالدو مش حوار عشان هذا لازم يشارك كامير ولا شيخ ولا هذا ما بيوصل صح ولا لا؟ فيحتاج الانسان دائما بيئه اذا كانت البيئه صالحه اي انسان ممكن يبدع والابداع مختلف من انسان الى انسان ما في انسان سيء في الحياه البيئه تخلق واحد سيء واحد جيد دورنا نحن خلق هذه البيئه الاساس طيب اليوم انا جلست اسال يمين ويسار بعرف فلسفتك في الاداره اليوم وجودك في هذا المكان وجودك في مدينه تتغير بسرعه استراتيجياتها تتغير وحكومه والحكومه دائما ياخذ عنها انها بيروقراطيه والبيروقراطيه احيانا تزعج ناس واحيانا يعتقد تكون مفيده للناس. كيف تشوف البيروقراطيه؟ كيف تتعامل مع البيروقراطيه؟ متى تشوفها مفيده؟ متى تضرب بالبيروقراطيه عرض الحائط؟ انت تخ... يعني موضوع النظام موضوع مهم، قد تسميه بيروقراطيه وقد تسميه نظام. والانجليز مثلا عندهم نظام جيد، يعني الحكومه الانجليزيه لما تطالعها عندهم نظام ممتاز في كل شيء. ولكن يمكن أوقف الإبداع في بريطانيا على سبيل المثال تحتاج أنظمة جيدة ولكن تحتاج أيضا اللي يسميه شوية disruption لما طالع الأنظمة الحكومية صار لها 200 سنة 300 سنة بنفس النظام تقريبا disruption وين أتكلم عنها أنا أتكلم عن الجرأة على طرح بعض الأفكار اليوم لما سمو الشيخ محمد مثلا عين وزيرة للشباب 21 سنة عمرها كثيرين سألوا يعني ولا طريقة أيضا تعيينها عن طريق أنه كان يبحث عن بين الشباب في النهاية في مقابلات الجامعات قدمت طلبات كل جامعة تنافس ولكن طلعت في النهاية لجنة قابلت الوزيرة فالطرح كان غير اعتيادي مبرغراطي كنا نسميه وتعينت اليوم وزيرة شابة مسكت ملف الشباب في جميع الدول العربية عندنا الرياضة والشباب بتلاحظ كأن فقط اللي مارسون الرياضة شباب والشباب ما يسوون شيء إلا فقط الرياضة مش الثقافة مش التكنولوجيا مش ماشيين ترى 50 70 سنة بالسيستم ماشي يا شيخ محمد ما مشى على البراراطية دخل بطريق ثاني قال أبا حد يمثل الشباب شاب والحمد لله الأمور ماشي يعين اليوم نتكلم نحن عن الذكاء الاصطناعي وعن التكنولوجيا وشو بيحصل في العالم كذا اليوم ما تحصل حكومات بعينة وزراء للتكنولوجيا أول وزير للتكنولوجيا في العالم عينا الشيخ محمد معالي عمر العلماء إذا مشينا على البراراطية لا اللي هو وزير الذكاء الاصطناعي وزير الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والعمل عن بعد مسمى جديد على مستوى العالم ولكن ايضا تفكير مش تقليدي تحتاج في علم الاداره البروسيس هذا الموجود تحتاجه 
100% ولكن هذا مش كتاب مقدس القياده فوق ممكن تتخذ قرارات تجيب ناس مختلفين تماما تخلق نظام مختلف فدور الحكومات هو اليوم في مرحله طالع طبعا طالع اغلب الحكومات الغربيه اللي كانوا متقدمين عنها صوره كبيره جدا حصل عندهم مشكله مشكله في الاداره الحكوميه لان عادها اربع سنوات وطلع فدائما يفكر في الاربع سنوات ما يفكر في المستقبل الطويل الامد اليوم دوله الامارات تفكر في 50 سنه يعني خلصنا 50 ب ايجابياتها وفي تحديات في 50 سنه هاي في ال 50 سنه هاي وين بنكون؟ رؤيه واضحه وين رايحين؟ شو النموذج اللي نباه؟ فما تحصل في العالم دول تفكر تفكر في الاجراءات تفكر تحت ريلها ما تفكر في المستقبل يعني نحن محظوظين ايضا كذلك آه كشباب وفي الحكومة أن عندنا قيادة تفكر بطريقة مختلفة تفكر بطريقة غير تقليدية في روح أيضا موجود الشجع الشباب ما تحبط ما بشرط توصل سبعين عشان تكون وزير شاب الذكاء الاصطناعي ما تبى واحد قدي انا تبى واحد يفهم اصر عني انا كبير على الذكاء الاصطناعي صح ولا وزير الشباب يكون شاب اي طالع اهتمامات الشباب طبيعي في ملاحظات لان ما في شيء كامل كمال الله في ملاحظات تحتاج تعديلات تحتاج هذا ولكن انا اعتقد الفكر شوي مختلف عن الفكر التقليدي <تصفيق> طيب لما تقول انه أنا لازم ما طالع عند رجلي طالع قدام متى أنت كقيادي كإداري متى تطالع للمشروع اللي جالس تشتغل عليه يعني ما ما أدري مثلا لنفرض إكسبو أنت الآن جالس تشتغل عليه هو جالس يحدث ولا دائما تشوف وش اللي بيصير بعد خمس سنين وين يشغل بالك وين دائما تركيزك إذا التركيز هو أهم شيء يشغل بال الناس وأهم شيء يصنع الإنسان وياخذ من وقته وين تركيزك؟ الشيخ اليوم محمد. ولا بعدين؟ الشيخ محمد علمنا أنه في فرق عمل خلينا نقول نحن أعلى مشروع معين. في فريق عمل يشتغل على المشروع اللي أعلن عنه. وعنده مؤشرات أداء يتابعه بسرعة. ما يعني هذا أنه ما يفكر شو بيحصل السنة الجاية واللي بعدها، لازم يفكر في مشاريع ثانية. تحتاج التفكيرين. لا تحتاج تفكر في الماضي في النهايه طيب مم. اي اي قرار كان عشان تفهم المستقبل لازم تكون عميق في فهم الماضي والتاريخ يعني موضوع استشراف المستقبل هو مش لا لازم تفهم التاريخ فهم الحضارات القريبه والبعيده تفهم واقعك واقعك السياسي الاجتماعي الاقتصادي المحلي والاقليمي والعالمي عشان تكون قراءاتك اقرب للصح، اقرب للصح، دائما صحيحه. فموضوع المستقبل هو مش موضوع ترفيهي، يعني تعال المس... لا المستقبل تحتاج دراسات عميقه تفهم التاريخ بصوره عامه. لان التاريخ يكرر نفسه. لما نقرا التاريخ نلاحظ في ممارسات معينه تعاد، وان كانت الان العمليه مختلفه لان التقنيات اختلفت لما نقول اليوم هل وسيلة التواصل العجلة قبل خمسة آلاف سنة ولا ألف سنة اليوم لا أنا أقول طيارة عقب ثلاثين سنة شو بتكون عقب أمية سنة شو بتكون آه في إيلون ماسك آه كان يقول في واحدة من الكلمات آه في سؤال ليش ناسا ليش سبيس إكس قدرت أنها تسوي شيء ناسا ما قدرت تسوي أو رغم الناس فيها علماء أكثر وفيها قدرات أكثر وفيها فلوس أكثر. فكان يقول إنه بيئة العمل الحكومية هي بيئة لا تحفز على الابتكار. لأنك أنت إذا ابتكرت الابتكار بطبيعة حاله أنه يفتح باب الفشل والنجاح. 
لكنك اذا فشلت في الحكومه فانت ستعاقب. ما حد قال لك تسويه. يعني خليك فيضطر موظف الحكومي لانه مصمم بهذا الشكل انه خلاص انا بسوي اللي مطلوب مني الناس راضيه انا ما اسوي شيء، اذا مجرد اني ابدع انا ادخل في هذه المتاهه اللي حتى لو سويت شيء زين لانه كافى فيعني هو يا اما اني اطرد يا اما اني <تصفيق> فكيف كيف ممكن طيب. تصنع حكومه تسمح بالخطا تسمح بالابداع برجع لقصه دائما الشيخ محمد يرويها عن نفس الموضوع هذا يقول زار واحده من الدول العربيه في السبعينات حلو. قابل وكيل وزاره بعد يمكن 15 20 سنه زار الدوله هاي وشاف الوكيل موجود ما تغير الوزير تغير اللي تحت غير الوزير موجود فساله شو تسوي انت تعال كيف يعني شو القدرات الاداريه انه خلتكني قال لي بصراحه رد عليه قال انا ما اسوي شيء اخذ الورقه مني وخليها الجهه الثانيه فمحافظ ففي ناس موجودين يعتقد ال- 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 موضوع الاداره وموضوع الابتكار وموضوع نعم في مخاطر وقابل النجاح والفشل ولكن اذا تبغى تتقدم لازم تخاف في المبنى هذا في الطابق الخمسين عندنا مركز محمد بن راشد الابتكار الحكومي. م. ابتكار حكومه ما ما يمشي ولكن يمشي. يعني انا اعتقد اذا ما ابتكرت ابتكرت الحكومه الاقتصاد ما بيبتكر. دور الاساسي للحكومات. اليوم نتكلم عن احنا سيليكون بعد جوجل كل الشركات اللي موجوده. موجوده في سيليكون اليوم المقر العاصم الاقتصادي لامريكا ما بنيويورك سيليكون فالي من اكبر الشركات الاقتصاديه بين سيليكون فالي وسياتل موجوده امازون ومايكروسوفت في سياتل والباقي كلهم في سيليكون فالي سيليكون فالي قامت على شو؟ قامت على الحكومه الامريكيه قامت على برنامج الصواريخ الامريكيه اعتقد في الاربعينات انه يبون يطورون برنامج الصواريخ. في مصانع سماي كوندكتر يطورون الصواريخ منها طلعوا اشخاص مبدعين اسسوا لهم شركات تدريجيا تحولت سيليكون فالي الى مركز للمبدعين. فالحكومه دورها اساسي يعني اوكي اوقات الناس تقول القطاع الخاص. دور الحكومه اساسي لخلق بيئه الابتكار. انا اتكلم عن اهم تجربه في العالم. سيليكون فالي ما اتكلم انا عن واتكلم عن حقائق موجوده واتكلم عن نجاح ف اوقات الغرب يقول لك لا القطاع الخاص انا يعني الغرب ترى ما ما بشرط يعطينا المعلومه اللي نباها زين انا اعتقد هي القطاع الخاص دوره اساسي في خلق البيئه والتحفيز الاساسي للعمليات هاي دور القطاع الخاص هو التنفيذ. مم. شيخ محمد رجل حكومه لما طرح مشروع دبي مشروع للعالم طرح حكومي كان ولكن خلق بيئه للقطاع الخاص انه استثمر القطاع الخاص مم. يعني مئات المليارات يد القطاع الخاص في النهايه صح ولا لا؟ صح ف... فانا اعتقد هي تنوع بين الفكر والرؤى والتحفيز الاساسي وايضا خلق انظمه للقطاع الخاص عشان يبدع وينفذ ويتم حمايته ولديه قوانين وتشريعات في النهايه فدمج بين الاثنين طبعا انا طولت عليك وانا اسف بس عندي لاني بدي اسال اسئله كثيره عندي سؤال اخير الحين عندنا دول والدول تصمم المستقبل وتستشرف المستقبل وتبني رؤى عليه علشان تكون جزء من هذا العالم بشكل ايجابي. ناخذ امثله اذا ناخذ التاريخ. كوريا الجنوبيه كيف قدرت انها تغير من من شكلها الى انها تصبح واحده من افضل الدول في العالم اللي عندها افضل الشركات في العالم المصنعه واللي يقوم عليها العالم. تايوان اللي اليوم يعني يقوم العالم على قدرتها في تصنيع ال الموصلات او اشباه الموصلات. 
اليابان كيف تتغير ما بعد الحرب العالميه وعلى ذلك فقس بعض الدول اللي قدرت انها تحول نفسها سنغافوره هل من الممكن صناعه نموذج عربي بهذا الشكل ليش الى اليوم ما قدرنا نستشرف المستقبل ونصنع شكل يخلي العالم يقوم حولنا او ان نكون جزء من هذا العالم وبناء او صناعته انا اعتقد اليوم بعيدا عن النفط اي انا اعتقد اليوم نحن اقرب لهذا النموذج عن السابق خلينا نقول نحن كمنطقه بدينا متاخرين في التنوع الاقتصادي في التكنولوجيا في السياحه في امور كثيره بدينا متاخرين كمنطقه ولكن اقول في نجاح اليوم تم الناتج العام لدبي من البترول بسيط جدا اقل عن 5% ففي تنوع اقتصادي في تجربه موجوده في تنوع اقتصادي بتحدياتها ولكن في تنوع اقتصادي اليوم موجود التصنيع كان التركيز يمكن في السابق في السابق على المنطقه في الخليج على البتروكيميكال اغلب المصانع لان طبيعي شيء متوفر شيء عندك افضل لك عندك انت تنافسيه عالي في في اسواق وفي ايضا اقتصاد تكاملي بالنسبه للبتروكيميكال تحتاج بشر اليوم اشباه الموصلات والقطاعات هاي تحتاج في النهايه قدرات بشريه تقنية ولكن قابلة للتنفيذ ما أعتقد أنا أقول تونا بادين المنطقة توها استيقظت بعدنا ما تحركنا كمنطقة أسواقنا كبيرة أسواقنا نتكلم نتكلم أسواق المنطقة ككل وأسواق المحيطة بالمنطقة ككل في فرص موجودة في قدرات بشريه موجوده. العالم العربي فوق ال 400 مليون فقط العالم العربي طالع الدول محيطه انت محيطك رهيب اكثر عن اي مكان ثاني اليوم. موقعك عامل استقرار مهم جدا. بالنسبه لقطاع التصنيع لان طالع بعض الدول في كورونا تاثرت. لأن مصانع وفت. فأنا أعتقد المستقبل في المنطقة إذا كنا عقلانيين إذا نعرف نتعامل مع عالم مجرون مرحلة هاي شوي مرحلة تحتاج إلى حكمة أكثر والصبر أكثر وتأني أكثر ولكن المستقبل أتصور بيكون مستقبل طيب الله يعطيك العافية الله يعافيك إن شاء الله يكرمك أكرمتني اسمح لي لا لا الله يعطيك العافية طولنا عليك لا أنا اللي أخذت من وقتك الكثير هذا من كرمك الله يحفظك إن شاء الله شكرا جزيلا الله يخليك إن شاء الله الله يحفظك الله يحفظك شكرا لكم شكرا للسيد عبد الله وعيسى النهاري في إعداد الحلقة وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن التحرير عدي عيسى واللي غلبته في الإعداد معي أصير بفرط واللي أزعجني أيمن الحمادي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم